o mundo havia acabado de passar por uma imensa dor e ainda fechava as feridas de uma guerra insana onde irmão lutava contra irmão. Mas o Cavaleiro da Morte resolveu cavalgar mais uma vez pela face da Terra. A Europa toda e pouco a pouco todo o mundo sentiria novamente na pele como a vida humana era frágil e como sua existência facilmente poderia ser varrida de todo o planeta. Há séculos passados, a peste negra varreira o continente europeu, ceifando milhares de vidas. Agora uma nova peste tão letal quanto aquela cobria os países um a um, trazendo dor e desespero. Essa ficaria conhecida nos anais da história como a gripe espanhola. Em meio a todas aquelas desesperanças e mortes havia a Anelin, uma jovem francesa que perdera tudo e agora vivia com sua frágil mãe nas galerias dos esgotos de Paris. Mamãe, vou até os mercados procurar alguma coisa para comermos. Anelin, cuidado, eu não posso ir, tô muito cansada, filha. Não se preocupe, mamãe, eu voltarei logo, respondeu a jovem acariciando a face da mulher. Após beijar sua mãe, Anelin partiu. Já fazia algum tempo que ela, como muitos, morava naquelas galerias, pois a gripe havia tirado o sustento de muitas famílias, levando tudo o que tinham. Assim, muitos como ela encontraram abrigo e certa segurança lá embaixo, segurança essa que não teria nas ruas quando a noite caía. A Nelly ia sempre aos mercados. Lá, ela separava as verduras e frutas dispensadas pelos comerciantes. Ela levava os restos para sua mãe e para os amigos que fizerem meia dor. Os ventos daquela manhã de inverno fazia com que os longos cabelos negros de Anelim voassem iluminado pela face clara dela. Por onde ela passava, todos observavam. Mesmo a morte estando por toda a parte, Anelim seguia com seu sorriso sempre aberto. Era feita uma brisa leve que irradiava a esperança por toda a parte. Após andar algumas quadras, ela havia chegado na parte comercial da Cidade de Luz. Ali haviam restaurantes, bares, mercados. Ao passar na porta de alguns restaurantes, ela parava e observava seu interior. Lá dentro haviam pessoas muito bem vestidas se alimentando. Anelin respirou fundo. O cheiro bom da comida trazia em sua lembrança os dias felizes antes da doença chegar. Ela fechou os olhos e se lembrou de seu pai chegando do trabalho. Ele sempre trazia rosas para sua mãe e guloseimas para ela. Foi então que a morte alcançou Paris. Dias após o primeiro caso da peste, seu pai já caiu enfermo. Foram dias de luta e de dor até que o anjo da morte resolveu levá-lo. Uma lágrima queimou o rosto da menina. Ei, mendiga, saia daí, você está espantando as pessoas, disse um homem atrasando de volta a sua triste realidade. Perdão, senhor, respondeu ela saindo apressadamente do local e limpando os olhos. Minutos depois, chegou ao mercado onde costumava pegar o alimento. Porém, como estava atrasada, encontrou várias pessoas lutando entre si pelas migalhas. As lágrimas temiam em descer no rosto de Anelim, pois o curto tempo que ficou na porta do restaurante a fez perder o alimento que ela e sua mãe tanto necessitavam. O estômago da garota roncava e por instinto levou a mão à barriga. Ainda de cabeça baixa, começou a se retirar do local, pensando em como diria para sua mãe que naquela noite não se alimentariam. De dentro do mercado, um homem a observava. Ele já fazia isso há dias. A Nelinha havia chamado sua atenção pela primeira vez no dia que ele a viu separando alguns alimentos daqueles que colocou no lixo. Ele percebeu que ela selecionava os que estavam melhor ele percebeu que a garota havia separado alguns em melhores condições, porém, ao ver uma senhora em iguais condições à dela, cedeu o alimento à mulher. A senhora agradeceu a Nelin, que lhe retribuiu o agradecimento com um sorriso que irradiava amor. Aquela atitude tão nobre no meio de tanta desgraça tocou seu coração 
e desde então ele vinha observando as atitudes daquela garota. — Ei, moça, espere um minuto, gritou o dono do mercado, chamando a atenção de Anelim. Ela parou e viu que ele colocava algumas frutas e verduras em cima de um periódico. Depois, amarrou o embrulho e colocou dentro de uma cesta. Veio então na direção dela. — Tome, não posso lhe dar muito, mas vai lhe ajudar a passar essa noite. — Moço, eu não sei nem como agradecer, disse ela com olhos marejados olhando a cesta. — Qual é seu nome, moça? Perguntou o dono do mercado. Anelim. Não me agradeça, Anelim. Você mora nas ruas? Não, senhor. Moro nas galerias com minha mãe. São só vocês duas? Sim. A doença levou meu pai. Obrigada mais uma vez, senhor. Mas preciso ir. Já está ficando tarde e as ruas estão muito perigosas. Sim, você tem razão. Mas volte amanhã. Vou tentar lhe ajudar de alguma forma. Anelim deu àquele homem o mais bonito de seus sorrisos. Depois, correu na direção das galerias. Enquanto caminhava pelas ruas parisienses, o sol começou a se esconder no horizonte. Tempos depois, Anelim já estava nas galerias que eram iluminadas por fogueiras. Por onde passava, dividia o pouco que tinha ganhado com as pessoas que viviam ali com ela. — Mamãe, voltei! — Anelim... Graças a Deus, filha, já estava ficando preocupada com você, minha criança, disse a mãe, abraçando fortemente. Anelim deu à mãe o que tinha trazido da rua. Viu que a mãe comia com certa dificuldade. Depois que seu pai falecera, sua mãe nunca mais foi a mesma em sua lembrança. Veio novamente as imagens de sua família sua mente. Vou colocar mais lenha na fogueira, mamãe, disse a jovem tentando disfarçar suas lágrimas. Os gravetos estalavam enquanto as chamas aqueciam toda a galeria. Quando se certificou de que o fogo duraria a noite toda, Anelim foi até os alimentos que ganhara. Agradeceu a Deus por eles e comeu um pouco. Depois deitou-se ao lado de sua mãe, abraçando junto de si. — Eu vou sempre cuidar da senhora, mamãe — disse a garota no seu ouvido e depois adormeceu. Acima de suas cabeças, nas frias ruas e becos escuros de Paris, as pessoas se aqueciam próximas fogueiras improvisadas. Algumas se amontoavam embaixo das marquises, deitadas em papelões, tentando se esconder do sereno frio que caía sobre suas cabeças. Ali, das ruas assombradas pela peste, dois olhos observavam a tudo procurando por desavisados. A noite parisiense guardava ainda mais perigos que o vírus letal que pairava pelo ar. Com o aprofundar da noite rumo à madrugada, um pobre e desavisado mancebo caminhava pelos trechos mais desertos e escuros das ruas. Quem se aproximasse a menos de um metro dele sentiria o exalar do álcool por todos seus poros. Quando se virou numa esquina, se apoiou nos muros para não se chocar com o solo frio. Ali havia uma criatura sedenta por sangue e carne humana. O homem embriagado assoviava o que parecia ser uma canção que aprendeu durante a revolução que participara. Quando ouviu um barulho vindo do outro lado da rua, cambaleou. Ele se virou para olhar de onde vinha aquele som. Percebeu então uma movimentação estranha. Foi então que viu o um par de olhos vermelhos lhe observando. Por reflexo, o mancebo esfregou os olhos, tentando firmá-los. Ele tentava distinguir que olhos eram aqueles na escuridão. — Quem está aí? — perguntou o homem cambaleante. Sem obter respostas, o homem começou a caminhar novamente e um descuido tropeçou caindo numa vala. Com dificuldades, ele conseguiu se colocar de pé, maldizendo aquela situação. Tentava limpar seus trapos quando uma respiração forte se aproximou dele. Quando se virou, percebeu um enorme vulto se aproximando, camuflado pela noite. A ira pelo tombo corria nas veias do mancebo. O velho pegou uma pedra que estava próximo de onde havia caído e atirou em direção àquele vulto, atingindo-o entre os olhos. 
uma sensação de vitória correu o corpo do homem. No mesmo instante, um sorriso amarelo começou a nascer em sua boca. Porém, antes que aquela felicidade tomasse sua face, a expressão de Vitória começou a mudar para uma de terror. Quem visse aquele pobre homem veria o desespero brotar em cada poro de seu corpo. O imenso vulto de olhos vermelhos agora deixava a mostra imensas presas que brilhavam na escuridão da noite. Como que por magia, a embriaguez que lhe dominava até aquele momento desapareceu e o homem gritou por socorro. Os gritos ecoavam pelas ruas desertas. Nos picos e vielas, quem os ouvia fingia não escutar, tamanho pavor que causava o seu desespero. Ele correu, mas atrás de si podia ouvir o trotar daquelas passadas. Essas ficavam cada vez mais próximas. Foi então que o homem sentiu o cheiro da própria morte. A luta dele para sobreviver era tanta que enquanto corria derrubava os latões de lixo que encontrava pelo caminho, tentando deixar obstáculos entre ele e seu algoz. Sem perceber, o homem entrou numa viela se deparando num bico sem saída. Nesse instante, um calafrio correu todo o seu corpo. O fim daquela rua era também o fim de sua vida. Como uma última tentativa de sobreviver, ele correu contra a parede que findava a rua. Se jogou contra ela, tentando de todas as formas escalá-la, a ponto de deixar cravada nela suas próprias unhas. Porém, foi em vão. Suas forças se esvaíram no mesmo instante que ouviu a respiração a poucos passos de si. Aquilo se aproximou lentamente do homem e começou a saborear sua caça. O ser que havia esperado toda a noite, agora saciava sua sede por sangue e carne humana. O sol nascia em Paris. O mal partiu deixando apenas os restos de sua caça. A poucos quarteirões dali, Anelin já se colocava de pé. Antes de sair, deu um beijo carinhoso em sua mãe, como sempre fazia, enquanto afagava seus cabelos. A mulher da cama a alertou mais uma vez sobre os perigos de andar naquela cidade que estava naquelas condições. Enquanto saía da galeria, Anelin se despedia de todos que ali viviam, sempre com um sorriso e com um bom dia. Instantes depois, ela caminhava pelas ruas parisienses. O vestido surrado da garota não a impedia que brilhasse. Ela virou uma esquina que dava caminho dos comércios, se deparou com um aglomerado de pessoas próximo a um beco. A curiosidade fez com que ela se aproximasse. Enquanto tentava ver o que havia de tão especial acontecendo, ela ouvia murmúrios de que havia sido algo horrível. Parece que foi um animal raivoso, disse um homem. Com muita dificuldade, conseguiu ultrapassar a multidão. Naquele exato momento, a polícia colocava um saco preto dentro de um carro fúnebre. Ao redor de onde estavam retirando o cadáver, ela observou que haviam manchas de sangue. O cheiro da morte penetrava suas narinas. Perceberam que nem mesmo nas galerias onde moravam havia aquele terrível mau cheiro. A Nelinha apressou suas passadas e poucos minutos depois já se encontrava no mercado onde Jean-Pierre havia acabado de abrir as portas. Bom dia, jovem. Vejo que acordou cedo. Falou o homem com um sorriso. Bom dia, senhor. Eu acordo sim todos os dias, respondeu Anelim, retribuindo o sorriso. Ótimo. Entre, vamos conversar. Jean-Pierre era um homem na casa de 50 anos. Ele aparentava ter um pouco mais, devido à tristeza e enfermidade trazida pela peste. Quando essa chegou, sua família foi uma das acometidas por ela. Conseguiu, após muita luta, escapar do anjo da morte, porém sua esposa e filha não tiveram a mesma sorte. — Sente-se, jovem — disse ele, puxando uma cadeira. — Meu nome é Jean-Pierre. Pode me chamar de Pierre. Você aceita um copo de leite e um pedaço de bolo? — disse ele, já servindo. — Eu aceito sim, senhor. Muito obrigado. Se importa se eu guardar um pedaço dele para minha mãe? — 
pode comer, minha jovem. Depois eu vou mandar um pedaço para ela também. Respondeu o homem com um olhar tenro. A Nelinha agradeceu novamente e começou a se alimentar. Pierre a observava com um olhar paternal. Ela lembrava sua filha que se estivesse viva teria a mesma idade. A bondade que ele vira naquela jovem pela primeira vez e agora o afeto e zelo que demonstrava por sua mãe serviu como a chancela em seu desejo de ajudá-la. Anelim, o que você acha de vir nos ajudar aqui no mercado? Eu adoraria, senhor, porém eu não sei fazer muita coisa. Não se preocupe com isso. Eu e Anastácia, minha ajudante, lhe ensinaremos o trabalho. Como pagamento eu vou lhe dar um salário de aprendiz. Você poderá comer com a gente na hora do almoço e quando for embora poderá levar seu jantar e de sua mãe. Também poderá levar o alimento da semana toda. Os olhos de Anelim brilhavam. Respondeu no mesmo instante que sim, enquanto lágrimas rolavam pelo rosto dela. Pierre sorriu e gentilmente com o um guardanapo secou os olhos da jovem, segurando suas próprias lágrimas. — Bom dia, senhor Pierre! — disse uma voz feminina à porta atrás deles. Era Anastácia, ajudante de Pierre. Era uma jovem senhora também na casa dos cinquenta. Desses dez, ela trabalhava com a família de Pierre. — Bom dia, Anastácia. Essa é a Nelin. Ela vai nos ajudar aqui nos afazeres. — Bom dia, menina. Seja bem-vinda. — Olá, senhora. Espero ajudar no que for possível. — Anastácia, por favor, leve a garota a uma loja e compre um vestido para ela. Compre um avental também, antes de começarmos o trabalho. — Disse Pierre, entregando um pouco de dinheiro para aquela mulher. — É claro, deixe comigo. — Vem, Anelim. Sei de um bom lugar onde podemos ir. Anelim sorriu, se levantando apressadamente da cadeira. Horas depois, ela surgiu usando um vestido azul e um avental branco. Começou então a varrer o mercado de Pierre. Anelim, vem aqui, por favor. Pois não, senhor. O restaurante, Monsieur, nos fez algumas encomendas. Pegue, veja se você consegue carregar o embrulho. Anelin tomou o pacote do homem e respondeu. — Sim, senhor, é claro que eu consigo, disse a jovem levantando a encomenda. — Ótimo, aqui está o endereço, não fica longe daqui. — Eu sei onde fica, disse ela lendo o papel. — Perfeito, leve para mim, por favor. Anelin sorriu, acenando positivo com a cabeça, depois partiu. A garota irradiava felicidade pelos lugares que passava. Por vezes, ela se beliscava para ter a certeza de que não estava sonhando. Algumas quadras depois, ela chegava no restaurante Monsieur. Bom dia, senhor. Vim trazer as encomendas do mercado de Sr. Pierre. François, o dono do restaurante, pegou os embrulhos e após conferir o conteúdo, pagou a jovem. A jovem agradeceu e já se preparava para sair quando um Rolls Royce parou à frente do restaurante. De seu interior, um casal acompanhado de dois jovens desceram. O homem parecia um aristocrata muito elegante usando uma cartola. A mulher trajava um vestido longo. Os jovens trajavam terno e vestido como casal. Anelinho observava a imponência daquela família quando seus olhos cruzaram com o filho mais velho do casal. Ele tinha um olhar penetrante que parecia vasculhar a alma da garota. Eles passaram por ela em direção a uma mesa previamente reservada para a família de Lyon. — Algo mais, senhorita? — perguntou François, trazendo de volta a realidade. — Não, senhor. Muito obrigada. Até logo. Enquanto Anelin se afastava, Arthur de Lyon a seguia com os olhos até ver a garota desaparecer na multidão. — Ei! — Arthur, entre! — disse a mãe do rapaz. A família toda entrou. Dentro do restaurante, um metre servia um vinho à família. — Espero que esteja ao seu gosto, senhor de Leão. O metre fez um aceno com a cabeça e se retirou para a adega. Em contrapartida, Josefine, assim como os filhos, já haviam escolhido seus pratos e os garçons já providenciavam. — O que vocês estão achando da cidade? — Perguntou Josefine aos filhos. Não vejo diferença das outras, mamãe. Respondeu Arthur. 
Eu tô gostando, mãe. É grande, tem muitos lugares a serem descobertos. Você precisa ver as catacumbas. Deveria me acompanhar nos meus passeios, Arthur. Talvez na próxima, Astrid. Vê se não vão muito longe. Não sabemos o que podemos encontrar por aqui. Falou Antônio, o patriarca da família, que ouvia tudo atentamente. Isso é verdade. Aqui é uma cidade perfeita, mas há muita miséria. A peste ainda está no ar. Existe um cenário perfeito por aqui. Disse Antony, completando o raciocínio de sua esposa, no mesmo instante que o garçom chegou com a comida. Cerca de uma hora depois, a família se retirava e se dirigia para sua mansão. Arthur e Astrid olhavam a paisagem, que mesmo assolada por uma guerra e uma epidemia, ainda era bela. Ao virar numa esquina, o carro da família passou em frente ao mercado onde Anelin separava as verduras. Ela sorria enquanto conversava com Anastácia. Seu sorriso chamou a atenção de Arthur, que se revirou no carro. O rosto dela parecia uma rosa em meio às cinzas daquela cidade. Conhecendo o irmão, Astrid percebeu o repentino interesse de Arthur pela garota. Ela percebeu que ele virava o pescoço para trás, então disse... Ela é linda. Ela quem, Astrid? A jovem do restaurante. Eu vi quando seus olhos se cruzaram. Senti uma mudança, viu? Disse ela, tocando no irmão. O ar de Paris deve estar te fazendo mal. Respondeu Arthur, se virando, tentando disfarçar o sorriso. Anthony observava os jovens pelo retrovisor. Josefine tocou sua perna, chamando sua atenção. Seu sorriso dizia mais que palavras. A relação entre eles era tão profunda que não precisava delas. Tempos depois, o Rolls Royce da família entrava pelo imenso jardim, parando em frente a um palacete da família de Lyon. A casa foi construída no estilo medieval, lembrando um castelo. Haviam mais de 15 dormitórios espalhados por toda a construção. Nos quatro cantos do palacete haviam torres interligadas por passarelas que lembravam muralhas. No centro daquela imponente mansão havia seu imenso jardim. Ele ostentava uma fonte onde duas sereias seguravam conchas que jorravam água do interior. Cuidando de toda aquela propriedade, Josefine dispunha de mais de 20 empregados, entre arrumadeiras, cozinheiras e jardineiros. Quando desceu do carro, Arthur foi para o aposento e, após se trocar, foi para a Torre Sul, que dava para a cidade. Ele costumava passar todas as tardes ali, divagando em pensamentos. Porém, naquela tarde, apenas um pensamento tomava conta de sua mente. Quem seria aquela jovem que mexera tanto com ele? Longe dali, Anelim terminara seu trabalho e já se preparava para partir. Anelim, onde está seu vestido novo? Questionou Pierre ao vê-la entrar vestida com a roupa que havia chegado pela manhã. Eu troquei e deixei ele lá no quartinho dos fundos, junto com o avental, seu Pierre. Vou usá-lo para trabalhar amanhã. Tom, leve o jantar de vocês e tome cuidado com essas ruas. Obrigada, senhor. Eu terei sim. Até amanhã. Após se despedir, Anelinha apressou seus passos. Apesar das galerias ficarem apenas algumas quadras do mercado, ela queria chegar ao abrigo antes que o sol se pusesse no horizonte. Ela conhecia todos em seu caminho durante o dia. Porém, quando o sol desaparecia, seus conhecidos se recolhiam, deixando a noite para os que a ela pertencem. O último raio de sol tocou as ruas de Paris. A noite tomou seu lugar. A Nelly já andava pelas galerias e, como sempre fazia, distribuía um pouco do que tinha ganhado com os amigos. 
Olá, mamãe, já estou de volta. Olá, meu anjo, graças a Deus. Respondeu sua mãe com uma crise de tosse. Não se esforce, mamãe. Tome, como um pouco. Onde foi que você conseguiu essa comida, menina? Comecei a trabalhar no mercadinho. De hoje em diante teremos alimento dos bons, mamãe. Os olhos de Elina se encheram de lágrimas. Seu pai teria muito orgulho de você, sabia? Disse ela acariciando a face da filha. Eu vou cuidar de você, mamãe. Eu lhe prometo. Respondeu a menina beijando a mão da sua mãe. Após se alimentarem, ambas se preparavam para dormir. Em instantes, apenas o crepitar dos gravetos na fogueira eram ouvidos na galeria. Acima delas, a cidade ganhava mais uma vez a vida noturna. Os boêmios procuravam os bares, enquanto mulheres de vida fácil procuravam os boêmios. Esses pagavam a bebida em troca de minutos de prazer. Numa esquina, uma delas observava o movimento da rua próximo a um beco. Mal sabia que dois olhos sedentos de fome a observavam. Ele estava aguardando o momento certo de saciar a fome. Uma brisa tocou o corpo quase nu daquela mulher. As horas estavam avançando e não passaram por ali nenhum possível cliente. Ela então resolveu ir embora. Da esquina onde estava até sua casa, ela ainda andaria cerca de seis a sete quadras. Caminhou então sentindo como se a observassem. A cada passo, um calafrio corria por seu corpo, sendo acentuado pela brisa fria da noite. Três quadras depois, ela ouviu atrás de si fortes passadas e sem olhar para trás acelerou os passos. Um medo começou a dominar o corpo dela no exato momento que os passos foram ouvidos. Aquilo então se tornou uma corrida. De súbito, a mulher olhou por cima de seus ombros e pôde ver um par de olhos vermelhos brilhando na neblina. Um grito de desespero ecoou pela noite enquanto ela começou a correr. Porém, antes que conseguisse se distanciar de seu perseguidor, foi jogada contra o solo. As roupas dela foram todas destruídas por garras afiadas que agora atravessavam sua carne e músculos. Uma dor sem igual fez com que suas forças desaparecessem. Ela então sentiu seus pulmões serem atravessados por presas, fazendo com que desse seu último e derradeiro suspiro. A noite e seus mistérios passaram dando lugar aos primeiros raios de sol. Anelin se colocava de pé e se preparava para sair para o trabalho. Observava sua mãe enferma que dormia. Cuidadosamente, a garota se aproximou, beijou o rosto da mãe e saiu pelas galerias. Naquele instante, o sol já tomava conta de tudo. A vida cotidiana da cidade, que até momentos atrás dormia, tomava forma nas ruas. A Nelin se encontrava a caminho do trabalho quando um grito de terror a algumas quadras à sua frente lhe causou um calafrio. Um outro grito também cortou a manhã, fazendo com que dezenas de pessoas corressem na mesma direção. A Nelin, assim como os outros, também foi ver o que acontecia. Ao chegar, a Nelin presenciou uma cena que ficou gravada em sua memória até o último dia de sua vida. Bem à sua frente, estava um corpo de bruços brutalmente dilacerado. Uma mulher gritava continuamente. Do outro lado da cidade, Arthur se espreguiçava em sua cama. Abraçada em seu travesseiro feito de penas de ganso, rolava de um lado para o outro, percebendo que o sono lhe abandonara. Ele então resolveu se levantar. Tempos depois, já fazia o desjejum com seus pais. Bom dia, filho. Acordou cedo? Bom dia, mamãe. Perdi o sono. Seu pai lia o periódico tomando uma xícara cheia de café. Sua atenção estava voltada para a reportagem sobre o homem que foi encontrado despedaçado num beco nas ruas próximas ao centro. Vou deixá-los. Preciso tratar alguns assuntos no centro da cidade, disse Anthony fechando o periódico. Papai, você me deixa no centro? Quero dar umas voltas. Sim, Arthur. Termine seu de jejum e vamos. 
No mercado, Pierre se questionava se algo teria acontecido com Anelin, pois ela não tinha o costume de atrasar. Foi então que viu a jovem vindo em passos apressados pelas ruas. — Me desculpe pelo atraso, senhor Pierre. Isso não vai acontecer novamente, disse a menina sem fôlego e pálida. — Acalme-se, jovem. Você não está tão atrasada assim. Sente-se. Por que você está pálida assim? Anelin tomou um copo d'água que Anastácia trouxe a mando de Pierre. Ela então começou a contar aos dois o que presenciou no caminho do mercado. — Meu Deus! — exclamou Anastácia, se benzendo. — Mas o que o senhor acha que pode ter sido, seu Pierre? — perguntou Anastácia. — Não sei. Esse é o segundo corpo encontrado e, pelo que você relatou, deve ter sido o mesmo animal que atacou e matou o primeiro. Eu tenho algumas suspeitas. — De hoje em diante, como precaução, fechamos uma hora mais cedo. Assim vocês podem chegar em casa com os raios do sol ainda e com algum movimento nas ruas — completou o dono do mercado. Anelinha e Anastácia se entreolharam e acenaram com a cabeça. Distante dali, Arthur descia do Rolls Royce do seu pai. Aquela manhã em especial estava mais fria que de costume. Os jovens vestiam sobretudo preto e um cachecol que lhe envolvia o pescoço. Anelinha, já recomposta do que passara pela manhã, ajudava Anastácia na cozinha com os pães, enquanto Pierre arrumava as prateleiras. O dia corria tranquilamente. O relógio marcava dez horas da manhã. Que cheiro maravilhoso, disse Pierre entrando na cozinha com uma cesta. Nela estavam os pedidos do restaurante ao Monsieur. O cheiro é dos pães que Anelim fez. Ela aprende rápido, disse Anastácia sorrindo. Obrigada, Anastácia, respondeu Anelim ruborizada. Anelim. Preciso que leve esses pedidos ao restaurante, por favor, falou Pierre lhe entregando a cesta. Mas é claro, seu Pierre, disse a jovem retirando o avental. Minutos depois, ela caminhava rumo ao restaurante que ficava a poucas quadras dali. Anelim passava na rua cumprimentando a todos com seu sorriso costumeiro. Em pouco tempo estava no restaurante. Bom dia, senhor. Vim trazer sua encomenda do mercado, disse ela ao homem que estava parado na porta do restaurante. Venha, garota, me acompanhe. François está aguardando na cozinha. Anelin seguiu o homem até lá, onde o dono do restaurante conferiu tudo e lhe fez o pagamento. No exato momento em que Anelin virou-se para sair, chocou-se com o um jovem que entrava. Ele a derrubou sentada no meio do restaurante. Anelim pegava a cesta enquanto o rapaz dizia — Me perdoe, moça, como eu sou desastrado. Disse ele se ajoelhando para ajudá-la a levantar. — Eu que peço desculpas, respondeu ela desajeitada. Nesse exato momento, seus olhos se cruzaram e o tempo parou por alguns instantes. — Qual é o seu nome? Perguntou o rapaz olhando nos olhos dela enquanto ainda segurava suas mãos. O meu é Arthur, muito prazer, respondeu ele beijando-lhe a mão. Antes que Arthur dissesse mais alguma coisa, Anelin soltou a mão dele e correu do restaurante. O jovem ficou observando a garota até que ela mais uma vez desaparecesse na multidão. A algumas quadras dali, Anelin parou de correr e começou a controlar sua respiração. O coração da garota batia acelerado e descompassado ao mesmo tempo. — Mas por que é que você correu? — ela se questionava enquanto caminhava rumo ao mercado. Em contrapartida, Arthur almoçava e em seu pensamento a pergunta persistia. — Quem era aquela garota? Uma pergunta que logo seria respondida. Após terminar seu almoço, Arthur voltou seu passeio pela cidade, pois ainda tinha algum tempo antes de encontrar com seu pai. Uma névoa se espalhava pelas ruas junto com o vírus. Mesmo a cidade passando por tantas dificuldades, continuava linda. O resto do dia passou sem imprevistos. A tarde caíra e Anilin se preparava para ir embora. — Tome cuidado nessas ruas, minha jovem — falou Pierre lhe entregando outra cesta com seu alimento. — Eu terei, senhor Pierre. Até amanhã. 
Em segundos, Pierre e Anastácia viram Anelim desaparecer nas ruas. Porém, o que não imaginavam é que aquele dia ainda guardaria grandes surpresas. Anelim fazia o mesmo trajeto sempre. Porém, quando virou uma esquina, teve uma sensação estranha tomando conta de seu corpo. Alguém a estava observando. Pouco a pouco, uma angústia apertava seu peito. A garota acelerou seus passos e ouviu atrás de si como se alguém fizesse o mesmo. Sem pensar duas vezes, começou a correr pelas ruas parisienses. Foi então que chegou próximo a um beco, onde um homem vestindo trapo saltou à sua frente. — Onde vai com tanta pressa, mocinha? — perguntou um homem com uma voz fanha e sorriso amarelo. — Estou indo para minha casa. Minha mãe me espera. Respondeu Anelim, dando alguns passos para trás. Acho que hoje esse encontro vai atrasar. A menina foi mais para trás, quando esbarrou em alguém às suas costas. Antes que pudesse gritar, aquela pessoa lhe tapou a boca com mãos imundas. Em questão de segundos, a dupla de marginais arrastou a jovem para um beco. As lágrimas queimavam a face de Anelim. O que temos aqui nessa cesta? Disse um dos algozes revirando a cesta. É comida, é o suficiente para uns dois dias, disse ele ao olhar o interior. Deixe isso para depois, temos algo melhor no momento. Falou o que segurava Nelim, acariciando seus cabelos e beijando o pescoço dela. O bandido que remexia a cesta, entendendo as intenções do comparsa, a deixou no chão com um sorriso maléfico e voltou a atenção para a jovem. Anelin se debatia em desespero tentando se livrar de seu cruel destino. Foi então que uma voz ecoou no beco onde estavam. Tirem essas mãos imundas dela, seus vermes. Não vou mandar novamente. Os bandidos se viraram e puderam ver um rapaz de punhos cerrados observando. Ao olhar na direção de onde veio o grito, Anelinho o reconheceu. Era o mesmo do restaurante. Suma daqui! Isso não é da sua conta! Berrou um dos homens. Conforme prometera, Arthur não deu outro aviso e partiu enfurecido na direção dos homens. Ele desferiu contra um deles um soco o atirando em cima de várias latas de lixo. O outro delinquente que segurava Nelim a atirou contra o solo, fazendo com que batesse a cabeça e perdesse os sentidos. Em seguida, sacou uma faca e partiu para cima de Arthur. O brilho da lâmina refletiu o sorriso do rapaz. Ele apenas esperou o ataque do homem que tentou atingi-lo no abdômen. Porém, com um movimento rápido, se esquivou, o segurando pelo braço e desferindo um violento chute no peito. Aquilo atirou aquele verme sobre seu comparsa. Desapareçam daqui, disse Arthur em meio ao lixo. Os dois delinquentes, depois daquela surra que tomaram, se levantaram e correram para longe do beco. Arthur, ao vê-los desaparecer, foi até onde a Nelinha estava. Ele se abaixou ao seu lado e cuidadosamente a tomou nos braços. Ele viu ainda mais de perto o quanto ela era linda. Seus olhos ainda torvos tentavam reconhecer o rosto desfocado em sua frente. Tenha calma, está tudo bem. Os vermes já se foram, disse a Tur com uma voz suave. Aos poucos, a imagem desfocada foi se tornando nítida e ela pôde ver a face de seu herói. Seus olhos verdes lhe traziam paz. Você é um anjo? Sussurrou Anelin com voz embargada. Não, eu tô longe disso. Respondeu ele, erguendo a jovem. Meu Deus, já está tarde, gritou ela ao perceber que o sol já havia se posto. Rapidamente pegou sua cesta e começou a correr. Ei, qual o seu nome? Gritou Arthur. Anelim. Respondeu ela parando por um segundo e dando-lhe um sorriso de gratidão. Depois voltou a correr. Alguns instantes depois, um Rolls Royce Parava próximo à Torre Eiffel, onde Arthur já o esperava. Como foi seu dia, filho? Foi bom, pai. Cheio de surpresas, respondeu Arthur enquanto o carro deixava o centro da cidade. 
Nas galerias, Anelim colocava lenha na fogueira pensando no jovem que havia salvado. Em seu íntimo, desejava fortemente encontrá-lo de novo. Em pouco tempo, a noite tomou conta de Paris. Longe das galerias, dois assaltantes praguejavam, pois após alguns dias de planejamento, os planos não deram certo. Eles amaldiçoaram aquele jovem enquanto se aqueciam em uma fogueira. Mal sabia que das sombras, olhos famintos os observavam esperando o momento certo para atacá-los. Os dois miliantes, após discutirem muito, decidiram tentar outro assalto. Porém, seria na penumbra da noite. Saíram então à procura de uma vítima pelas ruas menos movimentadas, onde as mulheres de vida duvidosa e boêmio se cruzavam. Uma neblina fria com um sopro de morte começou a cobrir as ruas escuras. Encobertos por ela, dois olhos seguiam. Depois de andarem cerca de 40 minutos, chegaram a um beco sem saída, onde o cheiro de promiscuidade cobria o local. Vamos ficar por aqui. É muito comum os clientes virem para esse beco para economizar com quartos. Eles decidiram se esconder entre algumas latas de lixo. Ficaram atentos a qualquer barulho na entrada do beco. Minutos se passaram e uma chuva fina começou a cair. Os bandidos se prepararam para voltar à sua toca quando ouviu o passo sobre as poças de água. Um sorriso demoníaco estampou a face deles. Os passos se aproximavam de onde estavam. Pelo barulho, achavam que duas pessoas caminhavam uma atrás da outra. Eles perceberam a respiração ofegante. Imaginavam de que alguma mulher de vida fácil havia levado um homem ali. Os passos pararam ao lado das latas de lixo onde eles estavam. Eles se entreolharam e saltaram das sombras. Porém, o que estava à frente deles não era um simples homem. O medo invadiu aqueles homens. O sangue que corria pelas veias dos dois eram gélidos. Ambos gritaram em desespero. Antes que pudessem fugir ou se defender, garras dilaceraram suas gargantas, fazendo o local ficar vermelho com o esguichar dos sangues. A besta observava a vida de ambos desaparecer. Quando o brilho de seus olhos esvaíram, ela se aproximou para se alimentar daqueles corpos. Ao se abaixar próximo deles, sentiu um cheiro leve marcado em suas peles. A besta mostrou seus dentes como se sorrisse. Então começou o seu banquete. A noite já começava a entrar em suas horas finais. O ser de olhos vermelhos, que já saciara sua sede, agora se esgueirava pelas sombras, se afastando do centro e chegando às catacumbas. Os primeiros raios solares começaram a entrar pelas frestas entre as pedras. No mesmo instante, um urro de dor estremeceu todo o lugar, seguido de estalos de ossos e gemidos profundos. Aquela não era a primeira e nem tão pouco seria a última vez que sofreria uma metamorfose. Porém, a dor era a mesma da primeira vez. A manhã acabara de nascer. Junto com ela, um ser humano respirava ofegante e nu em posição fetal numa parte mais afastada das catacumbas. Anelin, longe dali, já estava de pé. Observava sua mãe que dormia profundamente. Elina era tudo para ela, a razão de se levantar todas as manhãs para enfrentar o mundo. Antes de sair, ela se ajoelhou ao lado da mãe e beijou-lhe a testa. Ao se levantar já de costas, ouviu sua mãe tossindo. Anelin sentiu um aperto no peito e por reflexo levou a mão em seu coração. Antes de sair, ela voltou a olhar para a mãe, que se cobriu virando-se para o canto. Um sorriso desconfiado nasceu em sua face, seguido de um suspiro. Então ela partiu para o trabalho. 
Do outro lado da cidade, Arthur dormia no jardim. Ele era acordado com os raios de sol. O jovem, ainda sonolento, caminhava para o seu quarto quando se esbarrou com sua irmã. — Mas que cara é essa, toda amarrotada? A noite foi boa, é? Eu estava apenas olhando para as estrelas e acabei cochilando no jardim. — E você, por que, é que está em pé essa hora? — A noite foi boa para mim, respondeu a jovem se retirando, sorrindo. Cerca de uma hora depois, Arthur desceu depois de um banho para tomar seu café da manhã. Seus pais já estavam sentados à mesa. A mãe tomava uma xícara de chá enquanto seu pai lia o periódico. Bom dia, papai. Mamãe? Oi, filho. Você dormiu bem? Não muito. Estava no jardim e acabei dormindo por lá. Papai, irei com o senhor para o centro novamente, tudo bem? Sim, filho. Partiremos em 20 minutos, respondeu o homem fechando o jornal. Em instantes, o Rolls Royce da família partia rumo à cidade e algum tempo depois o carro chegara à zona urbana. A rua por onde passavam havia um aglomerado de pessoas. Anthony diminuiu a velocidade próximo a eles. — Ei, senhor, o que aconteceu aqui? — perguntou o homem abaixando o vidro do carro. — Encontraram mais dois corpos mutilados. A polícia acha que é o mesmo animal — Respondeu o homem apavorado, continuando o seu caminho. Fica aqui, Arthur. Eu já volto. Preciso me certificar de uma coisa. Anthony desceu do carro e foi em direção à multidão. Ele tentava chegar o mais próximo possível dos corpos. Com muita dificuldade, ele conseguiu chegar onde o que restara dos homens estava. O cheiro de morte ali era insuportável. Havia pedaços humanos espalhados por toda a parte. Anthony cobriu as narinas com uma das mãos de onde estava. Ele pôde observar que à frente dele havia uma verdadeira carnificina. Respirou fundo e enquanto os peritos examinavam o local, ele viu as marcas de garras e dentes no que restara daqueles homens. Quando os corpos foram levados dali, Anthony voltou para o carro. O que está acontecendo, pai? Perguntou Arthur ao ver a face preocupada. Minhas suspeitas se confirmaram, filho. Logo todos vão desconfiar da origem do animal assassino. E a propósito, Arthur, você quer me contar de onde conheci as vítimas? Seu cheiro está impregnado neles. A Nelinha havia terminado de arrumar o mercado. Ela ajudava Anastácia a terminar de assar alguns pães, enquanto Pierre organizava o depósito. A campainha anunciou a chegada de alguém. — Pode deixar que eu atenda, Anastácia, disse a Nelin, deixando a cozinha e indo na direção da recepção do mercado. Ao chegar à entrada, ela viu um rapaz de costas. Ele corria os olhos por todas as prateleiras. — Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou a jovem com um sorriso na voz. — Pode sim. Me diga que horas que vai terminar seu expediente. Falou Arthur se virando. Você? Como me encontrou aqui? Perguntou ela sorrindo envergonhada. Segui seu cheiro pelas ruas. Disse ele sorrindo. Como assim? Disse a Nelly tentando sentir o próprio cheiro. Uma gargalhada ecoou dentro do mercado. Brincadeira. Eu fui até o restaurante e perguntei de você por lá, respondeu Arthur ainda com um sorriso. Anelin retribuía enquanto seu rosto se mostrava ruborizado. Bom dia, podemos ajudar com alguma coisa? Disse Pierre se aproximando. Senhor Pierre, esse é o rapaz que me ajudou. Então é você o cavaleiro que salvou nossa flor? Estamos agradecidos, pode levar o que quiser, é por conta da casa. Obrigada, senhor Pierre, mas o que levarei hoje, mesmo que o senhor fosse cobrar, não teria preço. E você ainda não me disse que horas vai sair? Questionou Arthur, se virando novamente para Nelin. Às dezoito. Ótimo. Estarei aqui para levá-la até sua casa. Até logo. Foi um prazer, senhor Pierre. Antes que a Nelin tentasse impedi-lo, Arthur virou-se e partiu. Acho que você ganhou um admirador, filha. Falou Pierre, tocando no ombro da jovem. Anelin sorria e voltou aos seus afazeres. 
Em seu íntimo, um sentimento estranho começava a crescer. Longe dali, Anthony, intrigado pelo que vira na rua e com suas suspeitas confirmadas, partia para a próxima entrada das catacumbas. Minutos depois, ele examinava seu interior. Os crânios humanos cravados nas paredes contrastavam perfeitamente com o cheiro da morte que preenchia todo o lugar. Anthony andava em seu interior, junto aos turistas de várias partes da Europa, que mesmo com a peste se arriscavam entre as multidões. Ali era um esconderijo perfeito, pensava Anthony. Foi então que um cheiro sutil lhe chamou a atenção. Ele se desvencilhou dos turistas entrando num corredor que o levaria às galerias mais afastadas. Aos poucos, o cheiro que antes era fraco foi se fortalecendo. Anthony caminhou até chegar numa galeria que, pelas condições, há tempos não era visitada por ninguém. Ele então começou a olhar a tudo em seu interior, quando num canto, preso a um crânio, encontrou a prova que precisava. Entre os dentes faltantes de um crânio, havia um chumaço de pelos negros presos. No mercado, Anelinha olhava os ponteiros do relógio se moverem lentamente rumo às 18. Aquele dia em especial parecia ter 48 horas. Enfim, o dia se findou. Ela já estava entrando no quarto para se trocar quando ouviu o Sr. Pierre lhe chamando. O senhor precisa de mais alguma coisa, seu Pierre? Questionou ela, vendo o homem se aproximar com o um embrulho em suas mãos. Não, filha. Só preciso lhe entregar isso. Respondeu ele, estendendo as mãos. Anelim pegou o pacote e, ao abri-lo, os olhos brilharam. Esse vestido é para mim? É, sim. Pedi a Anastácia para comprar. Você gostou? Eu adorei, senhor. Ele é lindo. Não sei nem como agradecer, respondeu a jovem com olhos marejando. Apenas continue sendo essa jovem que transborda alegria, filha. Agora vá, vá se arrumar. Anelin sorriu e após dar um forte abraço em Pierre, entrou no quartinho e tomou um demorado banho. Ela então saiu de lá usando seu vestido novo. Anastácia havia acertado em cada detalhe daquele vestido, principalmente em sua cor. O verde primavera ressaltava ainda mais a beleza daquela jovem. Ficou perfeita, Nelim, disse Pierre lhe entregando uma cesta contendo o jantar dela e de sua mãe. Inconscientemente, ele estava adotando a Nelim como filha e a tinha no lugar daquela que a peste havia levado. Antes que a Nelim pudesse agradecer o carinho, ouviu a campainha tocar. Pegou a cesta sorrindo e foi até a entrada do mercado. Ao se aproximar do balcão, viu Arthur lhe esperando. Os olhos dela brilharam ao ver que o rapaz segurava uma rosa vermelha. — Espero não ter atrasado — disse Arthur, entregando a rosa à jovem. — Não, você está no horário — respondeu Anelim, sentindo o perfume da flor. Arthur estava encantado com a garota. Estendeu o braço a ela e saíram. Enquanto caminhavam pelas ruas de Paris, Arthur interpelava a jovem sobre sua vida. Anelim lhe contou como era antes da peste e depois que ela se abatera em Paris. Arthur ouvia cada palavra atentamente. Ficava imaginando como era possível uma jovem ter sofrido tanto e manter aquele sorriso e esperança de dias melhores. A tarde já havia os deixado. As luzes noturnas começavam a ser acesas, contrastando com o brilho das estrelas. De onde estavam, podiam ver a torre Eiffel se acender lentamente, enquanto o orvalho tocava no rosto de ambos. — Já falei muito de mim, agora é sua vez — disse Anelim, sentindo o perfume da rosa novamente. — Minha família viaja muito devido aos negócios de meu pai. Já moramos em quase toda a França. Porém, quando essa doença chegou, papai decidiu que ficaríamos um tempo em nossa casa aqui em Paris. Meu Deus, vocês devem ter conhecido lugares lindos. Alguns. Porém, nada se compara ao brilho de seus olhos, Anelim. Respondeu Arthur, parando e olhando nos olhos da garota. Ele acariciou a face da jovem que, por um instinto ou talvez pela primeira vez em tempo, se sentiu protegida. 
Fechou seus olhos e sentiu todo aquele carinho. Ele então aproximou seus lábios dos dela e sentiu sua respiração ofegante. Obrigada pela companhia, mas preciso ir. Minha mãe já deve estar preocupada. Falou a garota se afastando e indo na direção das galerias. Nos vemos amanhã novamente? Questionou Arthur. Se você desejar, disse ela assinando enquanto desaparecia. Pode ter certeza disso, disse ele sorrindo. Quando viu Anelin sumir por completo, ele começou o caminho de volta ao centro. Arthur havia dito ao seu pai que não precisava esperá-lo, pois voltaria para casa caminhando. Em pouco tempo ele atravessava o centro da cidade e pegava as ruas que o levaria aos bairros mais afastados. A lua iluminava todo o caminho, encoberta por uma nuvem. No mesmo instante, um par de olhos começou a segui-lo das sombras. O jovem já se encontrava distante da cidade. A nuvem à frente da lua, aos poucos, se dissipava. Aquilo deixava que seus raios voltassem a clarear o caminho de Arthur, que parou por um instante para observar o céu. Não seja tímido, vai! Eu já percebi que você está me seguindo desde o instante que saí do centro, disse Arthur respirando fundo. Logo que terminou de falar, ouviu atrás de si passadas pesadas saírem das sombras e pararem a poucos metros de onde ele estava. O cheiro da morte tomou conta do lugar. Arthur olhou novamente para a lua e fechou seus olhos e de cabeça baixa virou-se. Pelo seu mau cheiro, vejo que é um maldito pactuado. Antes que o jovem dissesse outra frase, ouvi um rosnado feroz. Sinto lhe dizer, seu demônio do inferno, essa noite você não vai se alimentar. Se depender de mim, sua vida acaba aqui. Bradou Arthur, abrindo seus olhos brilhantes num tom de verde. Oi, meu anjo, você demorou hoje? Vejo que ganhou um presente, disse Elina olhando a rosa de Anelim. Desculpe, mamãe, me atrasei, não vou atrasar mais, respondeu ela abrindo a cesta. Qual é o nome do rapaz, filha? Questionou a mãe. Arthur, mamãe, respondeu Anelim, entregando um pouco de pão a ela. Me diga, ele é bonito? É sim, mamãe. Agora como um pouco, disse a garota sorridente. Enquanto Anelin contava para sua mãe como fora seu dia e descrevia as feições de Arthur, uma batalha estava próxima de se iniciar. Então, ser desprezível, vai ficar aí apenas me olhando? Dizia Arthur, iniciando uma transformação enquanto à sua frente uma fera rosnava furiosamente. Ele se colocou em duas patas, passando facilmente de um metro e oitenta. — Pensa que me assusta! — bradava Arthur com uma voz rouca e gutural. Em questão de minutos, o rapaz mudara totalmente sua forma física. Seus músculos rasgaram suas roupas, enquanto seus ossos quebravam. Em pouquíssimo tempo, a sua transformação estava completa e agora dois lados de uma mesma moeda se encaravam. Quem passasse por ali veria duas lendas se enfrentando. Eram dois lobos, dois lobisomens. Arthur se igualava em tamanho com o ser negro. Ele era um crinos de sina. Sua pelagem marrom se contrastava com seus olhos verdes. Mesmo com pouca idade, ele já controlava sua transformação por completo. A besta negra abria os braços tentando intimidar Arthur, que rosnava como se sorrisse. Ele abriu seus braços em sinal de luta que de pronto foi aceito e ambos partiram para o ataque. 
Os dois titãs se chocavam e com o impacto a besta negra foi atirada de costas contra o solo. Arthur continuava seu ataque, desferindo violentas patadas contra o peito e fazendo um rar de dor. A fera negra contra-atacou, acertando uma patada na cabeça de Arthur. As garras daquilo rasgaram a pele dele e o couro fazendo sangue jorrar. Enfurecido, Arthur devolveu o golpe atacando a cabeça da fera, que segurou seu braço e cravou suas presas nas costelas de Arthur, fazendo urrar também. Com um movimento rápido, a fera negra conseguiu apoiar as patas no peito de Arthur, o atirando para trás e derrubando algumas latas de lixo próximas deles. Aproveitando aquele golpe de sorte, a fera se colocou em pé e partiu para cima de Arthur, no mesmo instante que um galope frenético destruiu tudo em sua frente na direção de ambos. A fera negra saltou sobre Arthur, porém na floresta uma imensa fera cinzenta saltava sobre ela o pegando no ar e atirando à distância se colocando entre ele e Arthur. O jovem se colocou em duas patas. Seu sangue jorrava pela ferida aberta pelo ataque da fera negra, que observava em sua frente dois imensos lobisomens se preparando para atacá-lo. Percebendo que estava em desvantagem e que seria facilmente abatido, a fera negra mostrou suas presas e bateu em retirada desaparecendo na escuridão da noite. A fera cinzenta fez menção em ir atrás dela, porém Arthur rosnou. Ela entendeu o comando do Crinos e não foi. Nas galerias, a Nelin se preparava para dormir. Ela observava a rosa que recebera e imaginava como estaria Arthur naquele momento. Sua mãe dormia profundamente. A Nelin se deitou junto a ela e deixou a rosa ao seu lado. Aos poucos, seus olhos foram ficando pesados e ela adormeceu. Pela noite, as feras corriam em lados diferentes. A negra em seu galope se perguntava de onde havia surgido aqueles dois lobisomens, justo no momento de pagar sua dívida de sangue, seu pacto. A besta chegou em seu esconderijo no mesmo instante que os primeiros raios solares indicavam amanhecer. Longe dos olhos de todos, no mais profundo das catacumbas, a fera negra começou a voltar à sua forma humana, Porém, diferente das outras vezes, seus gemidos de dor foram substituídos por brados de ira. — Ei, dorminhoco, acorde! — falou Astrid, sacudindo o irmão. — Me deixe dormir um pouco mais, vai! — respondeu ele, cobrindo sua cabeça com o um travesseiro. Com um movimento brusco, ela arrancou o travesseiro do irmão, fazendo-se levantar. O rapaz sem escolha se sentou e retirou sua camiseta, mostrando em suas costelas uma ferida feita por presas afiadas. Elas já estavam quase totalmente cicatrizadas agora. — Se não tomar cuidado, vai acabar morto, garoto — disse Astrid, socando em cima da ferida. — Eu também amo você, mano — disse Arthur, meio a um gemido. — Como você me achou? — disse ele, colocando novamente a camiseta. Papai me disse que descobriu indícios de um lobisomem como você não havia voltado, foi a sua procura. Nas galerias, Anelin já se arrumava para sair. Sua mãe ainda dormia. A jovem observava. Ela sorriu e abaixou-se ao lado, beijando a face da mãe. Instantes depois, já estava na rua. Naquela manhã fria, seu sorriso estava mais radiante que de costume. As manhãs castigadas pelo inverno pareciam ainda mais belas. A Nelin irradiava alegria por onde passava e em pouco tempo já estava no mercado. — Bom dia, Anastácia. Chegou cedo hoje. — Olá, menina. O senhor Pierre vai atrasar um pouco, então ele me pediu para abrir o mercado. Entre, como um bom pedaço de bolo. A Nelin sorriu e junto com a Anastácia foram para a cozinha comer o bolo e tomar um delicioso café. Já no palácio da família de Leon, Arthur descia para fazer o de jejum com seus pais. Astrid havia saído do seu quarto à frente dele e já se encontrava à mesa quando o jovem entrou. — Bom dia, família! — falou ele, sendo respondido por todos. Ele sentou-se e começou a se servir. Seu pai, como sempre, lia o periódico. De súbito, ele o fechou. — Soube que teve uma noite agitada, Arthur. — Sim, papai, foi um pouco. 
respondeu ele olhando para Astrid. Como é que tá a ferida? Tá totalmente cicatrizada, pai. Isso é bom. E o seu oponente? Questionava Anthony. Pelo seu cheiro era um pactuado e pela sua astúcia ele tinha total controle da transformação. Um pactuado com controle? Isso a gente não vê todos os dias. Falou o pai se recostando na cadeira e cruzando os braços. Isso é possível? Questionou a mãe de Arthur a seu marido, tendo como resposta um aceno positivo de cabeça. Quem fez o pacto deve ser um conhecedor das artes secretas. São poucos os que conhecem a magia correta para deixar um pactuado com esse controle. Eu vou investigar os arredores da cidade, papai, para encontrar alguma coisa, falou Astrid. Tenha cuidado. Quando senti o cheiro de um lobisomem nas últimas vítimas, fui até as catacumbas à procura de pista. Pela sua extensão, já serviu de abrigo para outros lobisomens como os errantes, falou Anthony coçando o queixo. Eu senti o mesmo cheiro que havia sentido no beco nas catacumbas. Um cheiro fraco, porém estava por toda a parte. Isso só pode ser uma coisa. O pactuado vive na cidade, não é? Disse Arthur. Exato. E pode ser qualquer um ali, completou Anthony. E por que essas mortes agora, papai? Provavelmente chegou a hora dele pagar seu pacto de sangue ou renová-lo, Astrid. Preciso visitar um velho conhecido, disse Anthony se levantando. Pouco tempo depois, seu carro deixava o casal de irmãos no centro da cidade e partia rumo à zona rural. Cerca de meia hora depois, ele entrava numa estrada vicinal que atravessava por entre as plantações. No final da estrada, um homem colocava lenhas para dentro de um casebre situado no meio do nada quando o barulho do carro lhe chamou a atenção. Ele conhecia bem aquele carro, e se Anthony de Leon for à sua procura, era sinal de que haviam problemas. Quando Anthony parou seu carro próximo ao casebre, — Olá, Anthony. Há quanto tempo? — disse o homem à porta, tomando uma caneca de café. — Olá, Joseph. É verdade, já faz muito tempo. — Você aceita um café? — Eu vou aceitar, obrigado. Anthony seguiu Joseph e entrou. Sentou-se em uma velha cadeira próxima a um fogão de lenha. Você não saiu da cidade para tomar um café comigo, certo? Falou o homem lhe entregando o café. Apareceu um pactuado na cidade, Joseph. Disse Anthony antes de dar um gole na xícara. Não seria um errante apenas? Acho que não, Joseph. Certo. Eu vou ficar de olho aqui no interior. Disse Joseph tomando um gole. A manhã passou ligeira. O dia já chegara à metade. A Nelin separava as verduras boas das ruins quando Pierre entrou no mercado. Boa tarde, senhor Pierre. Boa tarde, minha jovem. Tudo em ordem por aqui? Sim, senhor. A Anastácia está cuidando da padaria e eu já levei as encomendas ao restaurante. Bom trabalho, filho. Venha, vamos almoçar. Depois você termina de arrumar as verduras, disse Pierre sorrindo. Depois do almoço, a Nelly, envolvida em suas tarefas, não percebeu o dia passar. Só se deu conta que era hora de encerrar o expediente, quando o relógio bateu 18 horas. — Minha nossa, o dia voou! — disse ela a Pierre enquanto retirava o avental. — Vá se trocar, menina, enquanto eu termino de arrumar sua cesta — disse Pierre. A garota consentiu, porém antes de ir, olhou em direção da porta esperando ver Arthur. Porém, o rapaz não estava lá. Anilin sentiu um aperto no peito e seguiu para o quarto de empregados quando ouviu a porta se abrir às suas costas. — Não demore, estou te esperando — disse Arthur entrando no mercado fazendo o coração da jovem acelerar. Ela sorriu para ele e se apressou. Minutos depois, os jovens caminhavam pelas ruas da Cidade de Luz. Uma brisa leve e fria tocou o rosto da jovem, fazendo seu braço se arrepiar. — Como sou insensível — disse Arthur, retirando sobretudo o que vestia e colocando sobre os ombros da garota. — Obrigada, mas não precisava disso — respondeu ela, se aconchegando no sobretudo. Apesar das galerias ficarem próximas, ambos caminhavam sem pressa de chegar. A noite pouco a pouco cobria toda Paris. Olha como a torre tá bonita hoje, 
disse Anelim, vendo as luzes se acenderem. — Venha, vamos até lá, disse Arthur, segurando sua mão. Em instante, os dois corriam pelas ruas, chegando à Praça da Torre em pouco tempo. Eles observavam seu esplendor. Os olhos de Anelim brilhavam como duas estrelas naquela noite de inverno. Arthur olhava a face singela da menina e sem que ele percebesse, e sem que ele percebesse, um sentimento nascia em seu peito. Ele já tomava conta de todo o seu coração. Os dois sentaram-se e Arthur envolveu Anelim pelo ombro. A jovem olhou em seus olhos e recostou sua cabeça em seu peito e assim ficaram por um bom tempo em silêncio. Enquanto admiravam a torre, a lua, por encanto, cobriu os dois com seu véu. O tempo parecia ter parado naquele instante. — Precisamos ir. Minha mãe deve estar preocupada — disse Anelim, respirando fundo. — Tudo bem, Anelim. Apesar de que meu desejo era passar a noite toda com você — disse o rapaz, olhando em seus olhos. Um sorriso transcendental iluminou a face de Anelim. Arthur acariciou sua face levemente enquanto aproximava seus lábios dos dela. A jovem fechava seus olhos esperando roçar dos de Arthur com o seu. Naquele instante, o céu desceu à terra enquanto os jovens descobriam o significado da palavra amor, selando seus destinos com um beijo. Minutos depois, eles seguiam pelas ruas parando na entrada das galerias. Pronto, entregue sã e salva disse Arthur, dando mais um beijo em seu rosto. Anelin sorriu e repetidamente abaixou seus olhos. — O que foi? — questionou Arthur. — Parece que estou vivendo um sonho. Nunca imaginei que um rapaz como você pudesse sequer olhar para mim. — Olha onde vivo! — apontou ela com os olhos lacrimejando. Arthur tocou seus cabelos sorrindo e delicadamente enxugou as lágrimas dela. — Se eu estou vivendo um sonho, eu não quero acordar, disse ele beijando novamente Anelim. Após o beijo, Anelim olhou nos olhos de Arthur sorrindo timidamente e se despediu, desaparecendo nas galerias. Ao ver a jovem sumir, Arthur sorriu. Para ele, sua noite estava apenas começando. Era hora de se juntar a sua irmã e procurar um pactuado para colocar fim naquela sede de sangue. Não seria a primeira vez que sua família colocaria fim a pactuados conhecidos nas alcateias como Canis. A família de Lyon, como muitas outras espalhadas pela Europa, eram de lupinos de Sina. Tinha uma tarefa singular, a de manter a ordem quando o lupino errante ou pactuado entrasse em seus domínios. Sua herança lupina já vinha sendo passada há muitas gerações desde que um de seus antepassados se apaixonou por uma jovem, onde a herança corria em suas veias. Mas diferente de outras famílias lupinas, a deles possuía uma característica que os diferenciava. Em algumas gerações, a herança não se manifestava por completo, como no caso do pai Anthony. Ele possuía todos os sentidos apurados. Sua força era em muito superior à de um homem comum, e seu fator de cura poderia ser equivalente à de um delta. Mas, diferentemente deles, Anthony de Leon não conseguia mudar sua forma humana para a forma de uma fera. Anthony, então, se tornou o que chamavam de ceifeiro de canis. Um caçador, porém de sua linhagem nasceram dois lupinos poderosos, Arthur e a irmã Astrid. Os jovens começaram seu treinamento quando a sina de ambos veio à tona, em sua primeira transformação. Astrid, assim como seu pai, possuía a força de um delta e a forma de uma imensa loba cinzenta. Porém, Arthur, mesmo jovem, já tinha todos os preceitos de um alfa e possuía a forma de um crinos. Entre as alcateias, ele era conhecido como Garra do Crepúsculo. Sua forma era a mais respeitada entre todos, fossem canis ou lupinos. Eles temiam o confronto, pois diziam que a morte caminhava ao lado dele. Como se tivesse pressentido que próximo ao centro da cidade, dois predadores o procuravam, a fera negra galopou pelas regiões rurais afastadas. Há muito tempo ele não caçava por aquelas áreas, 
pois ali era comum que os agricultores possuíssem armas de fogo e cães de grande porte. Porém, depois do último encontro com Lupinos, ele precisava se fortalecer e aumentar sua força. Refez seu pacto, porém havia um preço a se pagar agora. A fera negra andava pelas plantações quando avistou uma luz fraca próxima ao morro. Ela então começou a se aproximar com cautela. De uma distância segura, viu um casebre onde uma lamparina iluminava o interior. Percebeu que não havia cães ali. Se aproximou então ainda mais. Por uma janela entreaberta, ele pôde ver um homem dentro da casa preparando um alimento no fogão à lenha. Seus olhos vermelhos brilhavam. Ele acabara de encontrar sua refeição. Sem fazer alarde, se preparou para o ataque, dando a volta entre as plantações para ficar em frente à porta de entrada. Enquanto dava a volta na casa, viu a luz da lamparina se apagar, deixando tudo na penumbra. Aquilo facilitaria ainda mais seu ataque. Passo a passo, ele se colocou na porta de entrada e se preparou para jogá-la ao chão, quando a porta se abriu lentamente até que ficou totalmente aberta. Ela se colocou em prontidão, observando o interior do casebre, tentando identificar o que se passava lá dentro. Porém, a escuridão lhe impedia de identificar qualquer movimento. Foi então que o breu que reinava no interior do casebre foi quebrado por um par de olhos vermelhos. Longe de toda aquela confusão, a Nelin se aproximava de onde ela e sua mãe dormiam. A jovem andava como se flutuasse sobre as nuvens sem acreditar em tudo que estava vivendo. — Ei, mamãe! — Filha, por que você demorou? Eu estava preocupada. Antes que a Nelin respondesse sua mãe, ela teve outra crise de tosse chegando a cair de joelhos. O desespero tomou conta da jovem que soltou sua cesta e correu para ajudá-la. — Mamãe, está tudo bem, mamãe? A senhora está ardendo em febre. — Venha, deite-se, mamãe, disse a Nelin com lágrimas nos olhos. — Eu vou pegar alguma coisa para a senhora comer. Enquanto preparava alguma coisa para a mãe, a Nelin tentava disfarçar as lágrimas e preocupação. Em seu interior, ela sabia o que aquela crise de tosse significava. Enquanto isso, na zona rural, um embate estava próximo de acontecer. Duas bestas se olhavam e naquela noite apenas uma voltaria à forma humana. A fera que vinha das catacumbas lentamente deixava a vegetação e se colocava na frente da porta. Seu oponente a observava rosnando já com as presas à mostra. Antes que a besta das catacumbas pudesse se preparar, saltou sobre elas. Em minutos, dois enormes lobisomens se atacavam numa luta até a morte. Joseph, a fera do casebre, golpeava a fera das catacumbas violentamente. A besta contra-atacava cravando suas presas numa das patas, o fazendo urrar e com um enorme movimento rasgou uma de suas patas traseiras com um golpe. Joseph, em fúria, atacou bruscamente a fera das catacumbas, desferindo vários golpes em sua cabeça, fazendo com que seu sangue jorrasse se misturando com o seu. Ambas as feras se digladiavam, onde nenhuma tinha a intenção de desistir. A fera das catacumbas, sentindo os golpes de Joseph, atacou sua garganta com ambas as patas dianteiras, tentando sufocá-lo. Joseph continuou a golpeá-lo, tentando se libertar, porém a fera era muito forte. Sentindo que podia sobrepujar seu oponente em força, a fera das catacumbas atirou Joseph contra o casebre, aumentando ainda mais sua ira. Ambas feridas pelos ataques voltavam a se encarar. A besta das catacumbas percebeu que Joseph puxara a perna que atacara, onde podia se ver os músculos envolvendo os ossos. Ela então partiu para cima de Joseph, desferindo golpes contra a cabeça dele. Joseph tentava revidar, porém a fera das catacumbas atacava novamente a pata ferida, cravando suas presas nela e jogando de costas. Joseph cravou suas presas nas costelas da fera da catacumba, gerando nela uma fúria descomunal. Ela então ergueu Joseph e arrancou sua pata. Antes que Joseph pudesse revidar ou fugir, sentiu sua garganta ser transpassada por fortes garras. Depois quebrou seu pescoço. 
O silêncio tomou conta de todo lugar, enquanto Joseph era arrastado sem vida para dentro do casebre. O dia raiou e a Nelin despertou o sono dos justos. Se preparou para mais um dia de trabalho e foi então se despedir de sua mãe. Quando tocou seus lábios na testa de Elina, sentiu um calafrio correr pelo corpo. Sua mãe queimava em febre. — Mamãe, acorde! — gritava a jovem em desespero. — Está frio, filha. Muito frio! — foram as únicas palavras que ela disse antes de perder os sentidos. Em prantos, Anilin correu pelas galerias e pelas ruas parisienses. A jovem implorava por ajuda. — Me ajudem, por favor! Minha mãe está muito doente! — gritava a jovem, porém ninguém se compadecia de sua dor. — Aguente firme, mamãe! — pensava ela enquanto corria para o mercado. Em poucos minutos, ela esmurrava a porta, gritando por Pierre e Anastácia. Pierre tentou decifrar de quem era a voz de fora do mercado. Para surpresa dele, do lado de fora da vidraça estava Nelin em desespero. — Me ajude, senhor Pierre! Minha mãe está muito doente! — dizia a jovem entre soluços. — Acalme-se, menina! Me conte o que está acontecendo! — disse o homem abrindo a porta. — Eu acordei e quando fui me despedir, percebi que estava queimando em febre. Venha, sente-se, eu vou chamar a emergência. Você está tremendo, filha. Na residência da família de Leon, todos se reuniam em volta da mesa. Encontrar alguma coisa? Questionava Anthony. Não, fizemos como o senhor disse, porém não encontramos nada, papai. Disse Arthur. Será que ele não era um errante e foi embora? Questionou Astrid. Não podemos descartar nenhuma possibilidade, filho. Vamos ver o que acontece nos próximos dias e continuem atentos. Na cidade, Anelin e Pierre iam de ambulância até as galerias para buscar Elina. Assim que a ambulância parou na entrada das galerias, Anelin e mais dois médicos que usavam uma roupa especial entraram e foram até onde ela estava. Pierre ficou com a ambulância e observava a situação ao redor. Ali haviam muitas pessoas vivendo abaixo da dignidade humana. Minutos depois, os médicos traziam Elina desacordada e amarrada numa maca. Partiram então para o hospital. Amanhã já dava lugar ao meio-dia. No mercado, Anastácia dava a triste notícia de onde estava Nelin ao jovem Arthur que fora procurá-la. A senhora sabe para qual hospital a levaram? Questionou ele com uma voz embargada. Foi para o hotel de E. Antes que Anastácia prosseguisse, viu Arthur atravessando a porta. O hospital Hotel G ficava a várias quadras dali. Arthur corria por Paris com o coração apertado. Após algum tempo, ele chegou ao hospital. Começou a percorrer todos os corredores à procura de Anelim, quando então viu a jovem desconsolada num banco. — Anelim! — chamou o rapaz. Ela ergueu os olhos e lágrimas correram por sua face. Mesmo com o coração em pedaços e a alma dilacerada, Anelin tentou esboçar um sorriso. Arthur foi ao seu encontro. A jovem se levantou e correu em sua direção, se atirando em seus braços. — Mamãe vai ficar bem. Ela é forte — dizia a jovem, apertando Arthur contra si. — Vai sim — respondeu ele. Eu vou cuidar dela, Arthur. É tudo que eu tenho, continuava a garota. Arthur sentiu que uma lágrima queimava seu rosto e se juntava às de Anelin, se tornando apenas uma. Ela não é mais a única coisa que você tem, disse ele em seu ouvido, a apertando contra si. Eles ficaram ali em silêncio por um tempo, quando Pierre saiu do quarto acompanhado de um médico. Anelin! disse Pierre. — Ela vai ficar bem, não vai? — perguntou a jovem, se virando, limpando as lágrimas. — Ela foi acometida pela gripe. Eu sinto muito. 
disse o médico. Um grito de dor ecoou pelos corredores e depois apenas o silêncio. Mais tarde, a Nelinha acordou tentando firmar os olhos turvos. Não se esforce, você desmaiou, então te trouxemos para um quarto, falou Arthur. E minha mãe? Como está minha mãe? Ela está lutando pela vida, moça. A doença já está no estágio bem avançado. A Nelinha se virou ao perceber que Arthur cariciava sua testa. Descanse um pouco, Nelinha. Eu estarei aqui quando acordar. Estarei aqui por todos os dias de sua vida. Completou lhe dando um beijo. Arthur, disse uma voz feminina perto da porta. Oi, Astrid, que bom que você veio. Papai me falou sobre seu telefonema. Vim mais rápido que pude. Como está a mãe dela? Nada bem, disse Arthur acenando negativo com a cabeça. E ela, como está? Questionou Astrid olhando por cima dos ombros de Arthur. Ela vai ficar bem, é forte. Papai mandou dizer que não precisam se preocupar com os custos do hospital. Obrigada, irmã, mas eu estou preocupado com você. Eu não vou fazer ronda hoje, não quero que você vá sozinha. Não se preocupe, Arthur, eu sei me virar. Eu sei, só não quero que nada te aconteça. Me prometa que vai me esperar. Vou pensar no seu caso, respondeu ela abraçando o irmão. Do outro lado de Paris, Anthony de Lyon se dirigia à zona rural. Algo em seu íntimo dizia que alguma coisa tinha acontecido com Joseph. Seu Rolls Royce rompia destemido por uma estrada de chão batido que dava no velho casebre. Quando faltava menos de um quilômetro para chegar em seu destino, o cheiro da morte tomou conta do interior do carro. — Troca! — Disse ele, pisando fundo no acelerador. Tempo depois, parava à frente do casebre. Antes mesmo de descer, Anthony observou que o local estava completamente destruído. Ali parecia ter servido de campo de batalha. Anthony desceu de seu automóvel com muita cautela, pois ainda não sabia se o pactuado estava lá. — Joseph! Joseph! — gritava Anthony, indo em direção à entrada do casebre. Ao entrar, ele contemplou uma carnificina. O corpo nu de Joseph estava em pedaços dentro da casa. — Meu amigo, quem foi que fez isso com você? — questionava ele, examinando o que sobrara de Joseph. Ele estava parcialmente devorado. Havia uma abertura no tórax feito por garras que chegava até a cintura. Anthony observou o interior da ferida e percebeu que alguns órgãos faltavam, dentre eles o coração. Ele então começou uma investigação minuciosa, procurando em todo local alguma pista. Após terminada a investigação, voltou para o carro e retirou do porta-malas dois galões que continham gasolina. Ele a esparramou por toda a parte. Antes de sair do casebre, fechou os olhos do amigo enquanto fazia uma oração. Depois voltou para o carro, voltando com ele pela estrada e deixando uma parte mais afastada de onde havia derramado a gasolina. Com o motor do carro ligado, voltou e atirou seu isqueiro no interior do casebre, iniciando o um incêndio. Anthony viu o fogo consumir pelo retrovisor enquanto se afastava daquele local. Anilin dormia profundamente enquanto Arthur a velava lendo um livro que havia pedido que Astrid trouxesse. — Com licença — disse Pierre da porta acompanhado de um médico. Arthur parou por um instante a leitura e observou que ambos faziam um aceno de cabeça ao chamando até a porta. Ele então fechou o livro e após se levantar tentou fazer o mínimo de barulho possível. Deixou o objeto na cadeira onde estava e foi até onde eles estavam. — Senhores — disse ele apertando a mão de ambos. — Não temos boas notícias, meu jovem. Como havíamos dito, a doença de Elina estava muito avançada. Ela não suportou, disse o médico cabisbaixo. Arthur fechou os olhos e abaixou a cabeça. Vou pedir para Anastácia arrumar um quartinho que temos no mercado. Assim a Nelin poderá ficar conosco depois que sair daqui, disse Pierre. Eu agradeço, senhor, disse Arthur se despedindo dos homens e voltando a se assentar ao lado de Anelin. 
O sol lentamente ia se despedindo no horizonte. Arthur observava da janela do hospital seus últimos raios desaparecerem. Seus pensamentos se dividiam, pois ele precisava ao mesmo tempo contar para Nelin sobre a partida de sua mãe e estar com sua irmã, que estava à mercê de uma fera. A noite começou a cobrir Paris. Nas catacumbas, um estalar de ossos ecoava pelos corredores. Uma fera tomava forma. Algum tempo depois, ele já espreitava as ruas frias de Paris à procura de sua vítima. As horas passavam e aos poucos o movimento na rua se tornava cada vez mais escasso. A besta esperava pacientemente nas sombras por algum desavisado daquela noite. Foi então que percebeu uma movimentação vinda na direção dela. A passos rápidos, uma jovem virou uma esquina. Parecia perdida, pois olhava para todos os cantos, tentando encontrar alguma referência de onde estava. Os olhos da besta brilharam. Quando a jovem passou, ela percebeu que acabara de encontrar sua vítima. A jovem estava a alguns passos à sua frente, então a fera começou a segui-la cuidadosamente. A garota andou duas quadras que dava a famosa zona boêmia da cidade, sendo essa a parte mais escura e um pouco mais afastada do centro. Num momento de distração, a jovem entrou num beco sem saída. A fera, ao ver o erro fatal da garota, acelerou seu galope, colocando-se à entrada do beco. De onde estava, ela pôde ouvir as passadas de sua vítima diminuírem até pararem por completo. Ela deve ter chegado ao final do beco, pensou. Era hora de se apresentar. O medo que ela causava em suas vítimas lhe dava êxtase. Ainda encoberta pela pouca luz do local, saltou para dentro do beco mostrando suas presas. Para sua surpresa, a vítima estava de costas para a rua, olhando para uma parede no final do beco. — Você é difícil de ser encontrado, demônio! — disse a jovem se virando e encarando a fera com olhos brilhando em amarelo. A fera percebeu que havia sido enganada e acabara de cair numa armadilha. Se colocou em duas patas, abrindo os braços e bradando furiosamente, se preparando para a luta. Foi então que presenciou a transformação de Astrid. Ele já havia sentido a fúria que aquela fera que se descortinava tinha, porém dessa vez não permitiria que a transformação se completasse. A besta das catacumbas partiu para o ataque e ao chegar a poucos metros da jovem saltou com suas garras pronto para serem cravadas em Astrid. Porém, Antes que a tocasse, seu corpo foi atingido por um forte golpe sendo atirado contra uma parede em meio às latas de lixo. — Não toque nela, demônio! — disse Anthony ao jogar a besta entre as latas. Anthony, mesmo não conseguindo sua transformação lupina, não ficava atrás de nenhum lobisomem. A besta, em estado de ira, se levantou do meio do lixo. Antes, no entanto, que ela pudesse preparar uma ofensiva, as presas de Astrid lhe atravessaram o ombro, a fazendo o rar de dor. O ataque deixou a besta ainda mais enfurecida. Ela então começou a golpear a garota violentamente. Suas garras penetraram no dorso da enorme lupina cinzenta, fazendo com que seu sangue começasse a escorrer, manchando toda a sua pelagem. Anthony, que até aquele momento apenas observava a contenda, puxou um punhal de prata com o brasão de sua família. Depois partiu para cima da besta, atravessando bem seu ombro. A fera novamente sentiu que sucumbiria ao ataque que era combinado entre pai e filha. Reuniu então toda sua força, batendo a cabeça de Astrid, que ainda segurava seu ombro atacado contra um muro, fazendo pedaços de tijolos se soltarem. A violência daquele impacto fez com que Astrid soltasse sua mordida. Anthony se preparava para outro ataque, para pôr fim à vida daquele ser. Ele então saltou sobre a besta, mas com um movimento rápido, ela conseguiu se desviar e o atingiu com uma patada, rasgando suas costas. Aproveitando o momento de vitória, a criatura partiu em disparada do beco, desaparecendo nas ruas de Paris. Do outro lado da cidade, Arthur olhava pela janela do hospital de onde estava. Parecia que as luzes eram minúsculas. — O que está preocupando você? — disse uma voz baixa às suas costas. — Não é nada. Estou apenas admirando a noite — disse ele se virando e voltando para Nelin. 
— Você gosta tanto assim da noite, Arthur? — questionou ela sentando-se na cama. — Ela esconde muitos mistérios, Anelin. — Posso te contar alguns, se você quiser. Anelinha sentiu com a cabeça. — Você sabia que quando o sol se põe no horizonte e a noite cai, uma batalha pela humanidade é iniciada? Anelinho encarou. — Uma batalha? Como a de anjos e demônios? — questionou ela. — Quase. Uma batalha de feras que estão em lados opostos de uma mesma moeda — respondeu Arthur analisando uma moeda que tirou do bolso. — De um lado temos algumas famílias com uma linhagem especial. De geração em geração, algum desses membros nascem com dons especiais. Do outro, temos homens com mentes doentias, capazes de fazer pactos para terem poderes de mudar o próprio corpo. Porém, para isso, pagam um alto preço. Do que você está falando, Arthur? Que preço é esse? Questionava a garota confusa. Saciar uma sede de sangue incontrolável, Anelim. Todas as noites. Sangue? Meu Deus! E esses dois seres lutam entre si? Disse Anelim, cobrindo o corpo. Nem todos. Entre essas duas metades, existem famílias escolhidas para manter o equilíbrio. Respondeu Arthur, colocando a moeda em pé entre seus dedos. Ele se aproximou mais de Anelim. Anelim, escute. Quando algum desses seres ameaça a convivência pacífica entre os clãs, ou mesmo sente prazer em se alimentar de carne e sangue humano, essas famílias escolhidas precisam entrar em ação. Arthur, você está me assustando, disse a garota ainda não entendendo. Não se preocupe com o que eu estou falando para você. Eu vou lhe proteger, disse Arthur sorrindo. E minha mãe, Arthur, você também poderá protegê-la? Questionou Anelim, olhando nos olhos do rapaz. Aquelas palavras entraram fundo em seu peito feito uma daga transpassando seu coração. — Eu vou te contar uma outra história, Nelly, disse ele pegando a mão da jovem. Existiu um homem que há muito tempo havia partido, não porque ele assim desejasse, mas pela força do destino. A solidão e a saudade lhe castigavam muito. De onde ele estava, porém, sempre olhava para duas rosas preciosas que havia deixado para trás em sua partida. A viagem ele teria que fazer sozinho. Uma delas sempre sorria na esperança por dias melhores. A outra, não tão bela, começou a murchar de saudade pelo que sentia de seu único e verdadeiro amor. Em silêncio, orava a Deus que a levasse para seu lado. Anelim prestava atenção em cada palavra, enquanto seu coração ficava cada vez mais apertado. — E o que aconteceu, Arthur? — questionou ela com voz embargada. Deus ouviu o pedido que aquela rosa fazia todas as noites. E um dia, andando pelo paraíso, ouviu o homem sentindo sua dor. Deus então se encheu de compaixão por ele. E o que foi que ele fez, Arthur? Diga logo. Ele foi até um de seus anjos, Anelim, e ordenou que colhesse aquela rosa para seu jardim celestial. E ela já foi colhida, Arthur? Questionou Anelim, começando a soluçar. Sim, Anelim. Agora ela está do lado do amor de sua vida. Você pode me responder uma última coisa, Arthur. E a outra rosa, como é que ela vai ficar agora? Ela vai ser cuidada para sempre, Anelim. Eu cuidarei dela pelo resto da minha vida. Disse Arthur abraçando Anelim, enquanto de sua face lágrimas rolavam. Algumas quadras do centro de Paris, uma porta era espancada violentamente. Aquilo acordou o morador da pequena casa. Por achar que estava sonhando, ele se virou para o canto e tentou voltar a dormir, mas um rosnado conhecido lhe chamou a atenção. Com um salto, ele saiu da cama e foi até a porta que voltava a ser esmurrada. Ao abri-lo, viu um homem ainda com traços bestiais caído na beira da porta. Com quem foi que você foi se meter? Eles vão me pegar, vão me pegar! Bradava a besta antes de perder os sentidos.
A noite se foi e logo chegou o raiar do dia. Anelim dormia enquanto Arthur falava com o médico legista. Não importa qual o preço, eu quero que ela tenha um enterro digno. Os cemitérios estão todos lotados, meu jovem. Não temos muito o que fazer. Vocês não vão simplesmente jogar o corpo dela nas saídas da cidade como fazem com os outros. Bradava Arthur tentando segurar sua ira. Se acalme, Arthur. Não queremos um desastre por aqui. Disse uma voz conhecida se aproximando. Pai, obrigado por ter vindo. Respondeu Arthur ao se virar. Você parece muito cansado, rapaz. Tente descansar um pouco, deixe o resto comigo. Respondeu Anthony batendo no ombro do filho. Não, pai, eu vou ficar aqui com a Nelin. Astrid, que ouvia tudo, se aproximou. Vai, irmão, eu fico aqui com ela, disse a garota o abraçando. Obrigado, mas eu não vou sair daqui. Insistiu Arthur, quase sufocado no abraço da irmã. Astrid, leve seu irmão para comer alguma coisa, mesmo que tenha que arrastá-lo. Nos vemos já. Antes que Arthur pudesse ter algum tipo de reação, Astrid já o arrastava pelos corredores do hospital. Minutos depois, estavam sentados em um café que ficava ali ao lado. Como foi a noite passada? Questionou Arthur, se preparando para tomar um cappuccino. Papai e eu fizemos uma emboscada e quase colocamos fim àquele pactuado. Mas ele é muito esperto, conseguiu escapar. Estou vendo que ele te acertou feio. Seu olho tá roxo. Ele é diferente de todos que enfrentamos, irmão. Seu raciocínio em forma de fera não muda. Parece que está mais forte ainda do que a última vez. Disse Astrid, colocando a mão sobre o olho. Eu tinha percebido isso no nosso primeiro encontro. E papai foi ferido também? Só no meu ego, respondeu Anthony se aproximando dos dois e sentando à mesa com eles. Deixe isso com a gente por enquanto, Arthur. Eu já providenciei o enterro de Helena, mas não será possível velar o corpo devido à gripe, disse Anthony entregando alguns documentos ao filho. Obrigado, pai. Eu nem sei como lhe agradecer. Não precisa. Nesses documentos está o endereço do cemitério e o local onde a mãe de Anelin será sepultada. Irmão, preciso ir. Nos vemos em casa, disse ela, beijando o rosto do irmão. Após as despedidas, Arthur retornou ao hospital e voltou -se a se sentar do lado de Anelin, que ainda dormia. Ele observava enquanto tinha nos pensamentos que era capaz de lutar com qualquer coisa para protegê-la. O sol começou a entrar pela janela e aos poucos acordou Anelin. Bom dia, Arthur, disse ela, esfregando os olhos. — Bom dia, como está se sentindo? — Como se faltasse um pedaço do meu coração. — Mas eu vou ficar bem, disse ela. — Venha, se alimente, depois vamos sair desse lugar, disse Arthur entregando uma pequena cesta a ela. A Nelinha cenou positivo enquanto comia alguns croissants, parou por um segundo, respirou fundo e questionou Arthur o que faria com o corpo de sua mãe. — Não tem com o que se preocupar, Anelim. Meu pai conseguiu uma sepultura digna para ela. Só não poderemos fazer um velório. Tempos depois, ambos caminhavam pelo cemitério de Calvary. Anthony havia conseguido um jazigo próximo à divisa com a igreja Saint Pierre. Anelin se aproximou da última morada de sua mãe. Os jazigos estavam cobertos por rosas e flores das mais variadas cores. Ela trazia em suas mãos o ramalhete de rosas vermelhas. Ela a colocou em volta da lápide, onde se podia ler. Hoje a terra perdeu uma das rosas mais belas, porém o céu ganhou um anjo. As lágrimas de Anelim molhavam cada rosa. Ela se ajoelhou e de olhos fechados conversou com Deus. Senhor, o Senhor tem aí agora minhas duas preciosidades. Tome conta delas por mim, as guarde debaixo de suas asas. Como por providência divina, uma leve chuva começou a cair naquele momento. Era como se todo o céu se compadecesse da dor daquela jovem. — Vamos, Anelim, é hora de irmos — disse Arthur, tocando seu ombro. Anelim beijou a última rosa que segurava e colocou sobre a lápide. 
um raio de sol rompeu as nuvens e em meio à chuva tocou a rosa e a mão de Anelim. A jovem sorriu e sentiu-se em paz. Arthur a envolveu em seus braços e lentamente saíram daquele cemitério. Temos que ir às galerias buscar suas coisas. Senhor Pierre disse que você poderá morar no mercado. Obrigada, Arthur, mas por enquanto prefiro ficar nas galerias, disse a Nelly debruçada no ombro do rapaz. Longe dali, quase totalmente recuperada da emboscada, o pactuado olhava através de uma cortina a chuva cair. Você quase foi morto a noite passada, disse uma voz à porta. Eu sei, eles são muito fortes e espertos. Você sabe o que deve ser feito para aumentar o poder de seu pacto. A lua será amanhã. Sim, mas não encontrei a jovem pura para o ritual. Tem certeza que não encontrou? Retrucou a voz. O silêncio então invadiu todo o local. O pactuado voltou sua atenção para a chuva fina que caía. Depois de caminharem por algum tempo, Arthur deixou Anelim na entrada das galerias. Tem certeza que não preciso ir com você? Tenho, Arthur. Eu quero fazer isso sozinha. Tudo bem, então. Eu vou para casa, vou descansar um pouco. Amanhã estarei de volta, disse Arthur a envolvendo em seus braços e apertando forte contra o seu peito. Ele deu um beijo em sua testa também. Anelin sorriu e desfez o abraço, tocando o rosto de Arthur. Com muita leveza, aproximou seus lábios junto aos dele. O tempo parecia ter passado enquanto os dois se beijavam. — Obrigada por estar comigo, Arthur — disse Anelin aos ouvidos dele. — Eu sempre estarei, Anelin. Sempre estarei. Após se despedirem, Arthur viu Anelin desaparecer no interior das galerias. Ele daria a ela o espaço e tempo que precisasse, mas na hora que decidisse sair daquele lugar, pediria a ela que fosse a nova senhora de Leon. Ao atravessar os corredores da galeria em direção onde dormia com sua mãe, Anelin se emocionou. Todos os outros moradores choravam por sua perda e vieram lhe dar as condolências. Após alguns minutos de uma dolorosa caminhada, ela finalmente chegou ao seu destino. Como sempre fazia, Anelinha acendeu uma pequena fogueira. Depois, entre lágrimas, se sentou onde ela e sua mãe dormiam. Com o que restara de seu coração, pegou uma coberta que por muitas noites as aqueciam. Porém, nenhuma noite antes havia sido tão fria quanto aquela sem a sua mãe. O cheiro de Elina ainda estava por toda a parte. O coração de Anelim batia descompassado. Ela então se enrolou na coberta, sentindo como se o um mundo caísse sobre ela. Arthur chegou em casa e teve uma conversa rápida com seu pai. Depois foi para seu quarto dormir um pouco. O dia se foi, trazendo novamente sobre Paris à noite com seus mistérios. A fera das catacumbas já estava totalmente recuperada e caminhava pelas vielas e becos escuros da cidade, parando em frente à entrada das galerias. A maioria dos moradores já se preparavam para dormir, sem terem a menor noção do cruel destino que eles aguardavam. A fera negra, encoberta pela escuridão, esperou a noite se aprofundar e o movimento diminuir. Então começou a se dirigir para o interior das galerias. Bem na entrada já viu algumas fogueiras acesas dentro de latões. Elas serviam para aquecer o lugar e iluminar o interior. Ela não esperava por aquilo. Diferente das ruas de Paris onde a penumbra lhe servia como camuflagem, ali dentro ela estava à vista de todos. Porém, ela não tinha tempo para outro plano. Seu pacto deveria ser pago no dia seguinte. A fera então começou a caminhar cuidadosamente no interior das galerias. Ao virar no primeiro corredor, viu algumas barracas. Havia ali cerca de cinco moradores. Ela se aproximou da primeira e percebeu que em seu interior duas dormiam, então a invadiu. Sem piedade nenhuma, tirou a vida dos que estavam ali. A fera começou a se alimentar das primeiras vítimas, pois precisava controlar sua sede. Oliver... Lohan, está tudo bem aí? 
Vocês não estão brigando novamente por causa da bebida, estão? Perguntava o um morador da barraca, próxima de onde a fera estava. Ela rosnou e começou a observar a entrada da barraca. O homem estava próximo e a qualquer momento entraria e acabaria lhe descobrindo. Ei, respondam, o que está acontecendo aí? Questionou o homem mais uma vez. Sem obter respostas, ele entrou. A cena que presenciou fez com que ele soltasse um brado de terror. Dentro da barraca estavam dois corpos com a garganta dilacerada e um enorme cão negro se alimentava de ambos. Aquilo virou-se e rosnou para ele. O pobre homem tentou correr, porém a fera saltou sobre suas costas, atravessando suas garras em suas costelas. Ele gritou novamente, chamando a atenção de todos lá dentro. Em instantes, uma pequena aglomeração armada de facas, pedaços de madeiras e tochas se formou próximo onde a fera havia feito as primeiras vítimas. De onde estavam, contemplaram a barraca tremendo e gritos de horror vindo de lá. Tudo então ficou no mais profundo silêncio. Todos que observavam a pequena barraca, agora imóvel, se entreolharam e começaram a aproximar para ver o que acontecia lá dentro. Em passos curtos, eles se colocaram em frente à entrada da barraca. Um mais corajoso adiantou seu passo e quando foi entrar, uma imensa fera negra saltou sobre ele, cravando suas presas bem no pescoço. Ele o rasgou de orelha a orelha. O desespero tomou conta de todos ao verem o homem ser destroçado. Todos começaram a correr para o mais profundo das galerias. Enquanto corriam, davam um alerta aos outros moradores, dizendo para fugirem. Os mais fracos que ficavam para trás eram abatidos pela bestas que os despedaçava e se alimentava deles. Um dos grupos, em desespero, passou ao lado de Anelim, que dormia profundamente, porém o barulho a fez acordar. Ela se levantou com olhos turvos e, ainda sonolenta, tentou ver o que estava acontecendo. Um homem em desespero se chocou contra ela e a derrubou de costas. — Fuja! Há um demônio aqui! — berrava ele, continuando a correr, seguido por outras pessoas. Anelin se levantou, ainda sem entender nada daquilo, quando ouviu um rosnado. Ela olhou para o local de onde vinha o barulho. E pôde ver um enorme cão negro de olhos vermelhos se aproximando com suas presas à mostra. Anelin gritou de desespero ao ver aquela fera e caiu perdendo os sentidos. Longe das galerias, Arthur acordou assustado como se o grito de desespero de Anelin atravessasse toda Paris. Uma sensação estranha correu-lhe o corpo. Se aproximou de sua janela e observou à distância as luzes da cidade. Como o sono havia lhe deixado, ele desceu até a cozinha para tomar um copo de água. — Perdeu o sono? — disse sua mãe entrando na cozinha. — Perdi sim, mamãe. — Sinto que alguma coisa lhe preocupa, filho. — É que estou com uma sensação estranha. — Tá pensando na jovem Anelim? — Isso é amor, meu filho. Quando amamos alguém de verdade, nos preocupamos com ela. Queremos protegê-la e ter sua companhia todo instante. Disse a mulher acariciando o rosto do filho. Papai e Astrid saíram à procura do pactuado, não foi? Por que é que não me chamaram? Eu vou atrás deles. Você precisava descansar um pouco, Arthur. Não se preocupe, eles ficarão bem. Descanse. Josefine deu um beijo no rosto do filho e saiu para os seus aposentos. Arthur sorriu, então voltou para o seu dormitório voltando a se deitar. Ficou olhando para o tempo, pensando em tudo que sua mãe havia acabado de dizer. Na manhã seguinte, pediria a Nelin em casamento. Do outro lado da cidade, uma imensa fera carregara a Nelin para a escuridão da noite, deixando atrás de si uma verdadeira carnificina. Tempos depois, chegaram nas catacumbas, numa parte quase inacessível onde alguém lhes aguardava. Vejo pelas manchas vermelhas que você andou se alimentando. Traga ela aqui. A fera colocou a Nelin no chão, ainda desacordada. Em minutos, seus braços e pernas foram amarrados. Assim está melhor. Amanhã à noite você pagará seu pacto e sua força será duplicada. Não haverá um lobisomem forte o suficiente para derrotá-lo. Fique de vigia. Eu vou voltar para casa. 
A fera mostrou as presas como se sorrisse se colocando de guarda enquanto via necromante desaparecer pelas catacumbas. A noite passou e os primeiros raios de sol começaram a cobrir toda a Paris. Depois de uma noite conturbada e mal dormida, Arthur já se encontrava de pé. Tomou um rápido banho e desceu se encontrando com toda a família que já estava à mesa. — Bom dia, Arthur. Conseguiu dormir? — perguntou sua mãe. — Bom dia, mamãe. Um pouco. — Papai, como foi ontem à noite? — Não tivemos sorte. Astrid e eu fizemos rondas nas partes rurais e na cidade, porém não encontramos nenhum sinal daquela fera. Talvez ele tenha morrido, papai, depois do nosso último encontro. É muito pouco provável, filha. Creio que ela ainda não tenha se recuperado por completo, ou foi caçar longe da cidade. Isso é o que eu acho mais possível. Essa cidade é grande, ele pode ter atacado qualquer lugar. Falou Josefine, servindo-se com uma xícara de chá. Arthur, que ouvia tudo, saltou da cadeira na direção da porta, chamando a atenção de todos. O que foi, irmão? O que aconteceu? Me digam, onde é que há um lugar com grande quantidade de pessoas e longe dos olhos de todos? As galerias, respondeu. As galerias, respondeu Astrid. Arthur, no mesmo instante, correu pela porta. — Astrid, vá com ele me deixa a par de tudo! — falou Anthony. — Espere, eu vou com vocês! — disse Josefine, seguindo a Astrid. Arthur já estava na saída do palácio quando ouviu a voz de sua irmã lhe chamando e fazendo parar. — Você vai correndo até a cidade? — disse ela tentando quebrar o clima tenso que estava no ar. — A Nelim pode estar em perigo! — Acalme-se, vai ficar tudo bem, filho, falou Josefine, que acabara de se unir aos filhos. Eu vou pegar o carro, me esperem aqui. Minutos depois, eles seguiram para o centro. Josefine acelerava o Rolls Royce. Arthur estava apreensivo dentro do carro. Seu coração batia acelerado. Mais rápido, mamãe, por favor, dizia ele apreensivo. Nas catacumbas, os ossos estralavam e gemidos de dor tomavam conta do local. Aquilo fez com que a Nelinha acordasse. Na parte das catacumbas onde ela estava, poucos raios de sol penetravam as paredes que eram revestidas de ossos. Ainda atordoada, ela tentava se levantar e percebeu que estava com as mãos e pernas amarradas. O desespero tomou conta da garota, então ela começou a se debater tentando se soltar. Seus olhos aos poucos se acostumaram com a penumbra. Diante dela, Anelim percebeu uma silhueta masculina terminando de colocar uma camisa. — Ei, me ajude, por favor! — gritava a jovem. O homem que até o momento estava de costas se virou e começou a sair da penumbra, indo na direção da jovem. Os olhos de Anelim, já acostumados com a pouca luz, fixou seu olhar na face do homem que agora parou bem à sua frente. Graças a Deus, você não vai acreditar no que aconteceu ontem à noite. Um enorme cão negro foi até as galerias e matou todos. Acho que foi ele que me trouxe até aqui. Eu acredito em você, falou o homem se colocando de joelhos ao lado da jovem. Ele então pegou um lenço no bolso e amarrou a boca de Anelim. Pronto, é melhor assim. Apesar de estarmos no fundo dessas catacumbas, não posso arriscar que seus gritos sejam ouvidos. Anelim voltou a se debater. Suas lágrimas rolavam pela face. O homem acariciou seus cabelos e enxugou as suas lágrimas. Não é nada pessoal, porém, hoje é o dia de pagar meu pacto. 
Você apenas estava no lugar errado, na hora errada. Sem dizer mais nada, o homem se levantou e partiu do local. A Nelinha, em desespero, tentou se arrastar, porém não conseguiu. Aquelas palavras a fizeram lembrar do que Arthur havia dito no hospital sobre seres da mesma moeda. Arthur, onde é que está você? Pensava a jovem com medo do que aconteceria com ela quando a noite caísse. Cerca de uma hora depois de terem saído do palácio, Josefine parou o carro próximo à entrada das galerias, onde vários carros de polícia cercavam o local. Antes que o carro parasse totalmente, Arthur saltou do carro e correu para o meio da aglomeração. Ele conseguiu romper uma parte daquela multidão, chegando a um ponto onde a polícia havia cercado o local. Mas ele foi impedido de passar. — Me deixem! Preciso passar! Há uma jovem aí dentro que eu conheço. — Você não vai querer ver o estado desse local, meu jovem. — Eu vou passar, senhor, e você não vai me impedir! — bradava Arthur. Seus olhos mudaram rapidamente de cor, chamando a atenção do policial. — Acalme-se, Arthur. Ele só está fazendo o seu trabalho — falou Josefine, colocando a mão no ombro do filho. — O que é que houve lá dentro, senhor? — questionava Astrid. — Algum animal invadiu esse lugar e matou várias pessoas — Fez uma carnificina. Enquanto falava, um homem era retirado das galerias, catatônico, dizendo que um cão dos infernos havia matado todo mundo. Os olhos dele eram como sangue, gritava o homem aos quatro ventos. Vocês já retiraram os corpos do interior das galerias? Questionava Josefine. Tiramos o que restou deles. Entre eles havia o de uma jovem com aproximadamente 18 anos? Perguntou Astrid. O guarda pensou por um instante, se questionando por que aquelas pessoas estavam tão interessadas no que havia acontecido ali. Uma amiga nossa vivia aí. Viemos hoje para levá-la conosco, completou Josefine. Fiquem aqui. Eu vou perguntar aos homens da funerária. Os três ficaram observando o guarda conversar com alguns homens retornando um tempo depois. Já retiraram todos os mortos. Não havia nenhum de mulher na idade que vocês perguntaram, mas ela pode ter fugido. Como assim, senhor? Questionou Arthur. As pessoas mortas dormiam no início das galerias. Quem estava mais ao fundo conseguiu fugir por outras saídas que são espalhadas por toda a parte. Então houveram sobreviventes? Perguntou Josefine. Sim, um deles saiu das galerias perto do comando da polícia, nos avisando o que tinha acontecido lá dentro. Uma sensação momentânea de alívio tomou conta de todos, principalmente de Arthur. Obrigada pela ajuda, senhor, falou Josefine, puxando os meninos para longe dali. O que vamos fazer, mamãe? questionava Astrid. Você e Arthur vão aos hospitais. Tentem encontrar alguma pista de anelim. Se ela ainda estiver viva, mamãe. Falou Arthur com lágrimas nos olhos e punhos cerrados. Ela está viva sim, filho. Eu tenho um palpite. Enquanto vocês procuram por ela, eu vou voltar para casa. Preciso ver alguns livros. Em minutos, o Rolls Royce desaparecia pelas ruas de Paris. Eu deveria ter seguido meus instintos ontem, ter vindo até aqui. Essas mortes e o desaparecimento de Anelin são culpa minha, falou Arthur ardendo em ira. Acalme-se, irmão. Vamos encontrá-la. Nenhuma dessas mortes são culpa sua, mas sim daquele pactuado. Ele vai pagar por cada uma delas. Como Josefine havia pedido, Arthur e Astrid foram ao hospital. Procuraram em todos os departamentos, porém naquela noite ela não havia dado entrada ali. — Droga! — esbravejava Arthur, socando uma parede. — Acalme-se, Arthur, nós vamos encontrá-la. — Venha, vamos ao mercado, pode ser que ela tenha fugido para lá. Em minutos, quem passasse pelo centro veria dois jovens correndo pelas ruas. O mercado de Pierre ficava a várias quadras do hospital. — Droga, está fechado! — gritou Arthur, caindo de joelhos. — Não é hora para chorar, irmão. Vamos continuar procurando. 
Enquanto não encontrarmos seu corpo, há esperança. Venha, vamos para as catacumbas. Depois voltamos aqui. Falou Astrid, levantando o irmão. Pouco tempo depois, e muitas quadras dali, Arthur e Astrid investigavam as catacumbas. Entre os turistas, olhavam para cada canto procurando uma pista que fosse. Arthur tentava encontrar o cheiro de anelim, porém a quantidade de pessoas no local e as condições das catacumbas não lhe favoreciam. Consegue rastrear alguma coisa, Astrid? Não, ela pode estar aqui em qualquer lugar. Arthur cerrou os olhos e pradou o nome de Anelim com tanta força que todos ali puderam ouvir. Pouco a pouco o silêncio voltou a imperar no interior das catacumbas. Ela não está aqui, disse Arthur abaixando a cabeça. Ou então não te ouviu. Venha, vamos voltar ao mercado. Disse Astrid, tocando o ombro do irmão. O brado de Arthur havia percorrido todo o interior das catacumbas, chegando ao local mais afastado onde poucos conheciam. Era lá que a Nelin estava amarrada. Eles não imaginavam que estavam próximos da jovem, que em desespero tentava responder o chamado de Arthur. O dia já os abandonava. Em silêncio, eles viam o tempo escorrer por entre os dedos, se a noite caísse, a Nelin seria uma vítima fácil para a fera. Algumas quadras depois, os jovens chegavam novamente ao mercado que agora estava aberto. Anastácia arrumava algumas coisas numa prateleira. Dona Anastácia! Dona Anastácia! Boa tarde, Arthur. Vejo que você trouxe companhia. Sim, essa é minha irmã Astrid. Você viu a Nelin hoje? Perdão, mas não a vi desde que a mãe morreu. E a fera de olhos vermelhos, você viu? Disse Astrid, olhando no fundo dos olhos de Anastácia. O quê? Do que é que você está falando, menina? Não se faça de desentendida. O cheiro dela está impregnado em você. Falou Astrid, brilhando os olhos num amarelo. Então são vocês os lupinos. Disse Anastácia ao mesmo tempo que derrubava uma das prateleiras nos jovens e correu pela porta que dava na parte de trás do mercado. Maldita! Berrava Astrid enquanto se livrava do obstáculo. Em poucos segundos, os jovens já se encontravam em pé. Eles atravessaram a cozinha saindo na parte dos fundos do mercado, onde encontraram um portão que dava para as ruas de trás. Porém, não havia sinal nenhum de Anastácia. — Maldição! — bradava Arthur. — Como você conseguiu sentir o cheiro da bestanela, Astrid? — No nosso último encontro, Arthur, eu cravei minhas presas em seu ombro e tive a ideia de farejá-lo bem, pois se assim cruzasse com alguém que teve contato com ele, em forma de fera eu poderia rastreá-lo. — Vamos, precisamos falar com a mamãe! — prosseguiu Astrid. A tarde caía sobre toda a cidade. Nas catacumbas, os turistas já haviam partido. O silêncio dos corredores foi quebrado pelos passos pesados que ecoavam se aproximando de onde a Nelin estava. Após alguns minutos andando pelos corredores, chegou onde a jovem estava amarrada e jogada no chão. Ao ver o homem entrar, a Nelin se debateu. Ele carregava um balde. O colocou em um canto e foi levantá-la. Com facilidade, a colocou sentada encostada à parede. Anelim, com lágrimas nos olhos, tentava falar, mas era impedida pela mordaça. Só nós estamos aqui. Acho que podemos tirar isso agora. Ele então se aproximou da jovem que lhe falou. Meu Deus do céu, por que é que está fazendo isso comigo, senhor Pierre? Na residência da família de Lyon, Josefine atendia o telefone. — Mamãe, sou eu, Astrid! — respondeu a jovem dividindo o telefone com o irmão. — Filha, como estão as coisas? Descobriram algo? — Mamãe, achamos que a fera é o dono do mercado, senhor Pierre. Eu senti o cheiro da fera em sua funcionária. — Ela deve ser a necromante que fez o pacto. Qual é o nome dela, filha? — Anastácia, mamãe. E a senhora, o que descobriu? Pesquisei alguns livros encontrei um ritual muito antigo, onde o pactuado pode chegar ao nível alfa genuíno. 
Porém, ele deve ter as condições corretas. Alfa genuíno? Meu Deus, mamãe, o que ele precisa? Precisa da lua certa, filha. E uma garota de coração puro. Eu acho que ele está mesmo com a Nilin. Tem outra coisa. A lua precisa ser de sangue. Hoje é quando ela se fará. Nas catacumbas, Pierre respondia à garota. Não é nada pessoal, Anelim. Na verdade, eu não queria que fosse você. Porém, eu não tenho tempo. Se eu não fizer isso hoje e não pagar o meu pacto, a fera vai me matar. Disse Pierre começando a desenhar um pentagrama no chão. E por que você fez isso? Por que fez esse pacto? Muito simples, minha querida. Eu não queria morrer. Como eu lhe disse, minha esposa e minha filha pegaram a gripe e morreram. O que eu não lhe contei foi que contraí a doença também. Morávamos fora de Paris quando tudo aconteceu. Eu estava sucumbindo à doença quando Anastácia me disse haver uma saída. Ela conhecia um feitiço que me uniria a um ser das trevas, um cão do inferno. Ele curaria meu corpo. Porém, eu deveria saciar sua sede de sangue. Não pensei duas vezes. Aceitei. E confesso que após as primeiras mortes, eu até comecei a gostar. Mas eu era fraco. De tempos em tempos, eu comecei a pagar um ritual. Fui aumentando a minha força. E hoje é quando terei a oportunidade de ter o poder máximo. Vai fazer isso tirando a minha vida, senhor Pierre, disse a Nelinha em desespero. É como eu disse para você, não é nada pessoal. Josefine e os filhos haviam se encontrado e procurado pela cidade toda. Não encontraram nem sinal deles. Ele precisa de um lugar onde não possa ser incomodado. Vocês olharam as catacumbas? Sim, mamãe, olhamos tudo. Respondeu Arthur. Qual foi o horário que vocês foram? Havia turistas lá? Sim, mamãe, haviam. Então voltem. Se precisar, invadam. Mas agora em sua forma lupina. Para mim não existe lugar melhor para o sacrifício. Chamarei seu pai e nos encontraremos lá. Nas catacumbas, Pierre acabava de desenhar um pentagrama. Em cada uma de suas extremidades, ele colocava uma vela acesa. A Nelinha olhava toda aquela cena, enquanto o medo tomava conta de seu corpo. Está pronto. Agora eu só preciso da lua. Quando ela nascer, você vai me matar? Questionava a garota em prantos. Sim, Anelin. E vou devorar seu coração. Mas não se preocupe, eu serei rápido. Maldito! Eu não lhe fiz mal algum! Berrava Nelin. Arthur e Astrid corriam desesperado na direção das catacumbas. Sem pestanejar, invadiram o local, já liberando as feras que continham em seus interiores. No mesmo instante, uma imensa lua começou a se descortinar no céu de Paris. A hora está chegando, disse Pierre indo até a jovem que ainda estava encostada nas paredes. Ele a pegou em seus braços e a colocou no centro do pentagrama. Depois, uma a uma, ele acendeu as velas que a rodeavam, declamando uma espécie de reza. Anelim implorava pela vida, porém Pierre se encontrava numa espécie de transe e não ouvia. Enquanto ele preparava o ritual, duas enormes feras percorriam todo o interior das catacumbas à procura de Anelim. Elas já haviam passado por alguns corredores sem sucesso. Se entreolharam e, como se lesse a mente um do outro, se separaram. — Está chegando a hora, Nelim, disse Pierre, respirando fundo. Ele então se virou para a jovem com olhos brilhando em vermelho. O pânico tomou conta dela ao ouvir os ossos dele estalando. Suas pernas começaram a se envergar como as dos cães e ele caiu rolando em quatro patas. Pelos negros começaram a cobrir todo o seu corpo. Em instantes, o homem que a Nelin conhecia dava lugar a uma imensa besta negra. A fera começou a se aproximar da garota que em desespero gritava com todas as forças. A Nelin tentava de todas as formas sair do pentagrama aos gritos. 
A besta negra agora estava a poucos metros da jovem e já se preparava para atacá-la. Assim, seu pacto seria finalmente renovado. A fera, então, mostrou suas imensas presas para Nelin, a fazendo gritar novamente. O medo da jovem lhe causava êxtase. A besta, que já se encontrava próxima ao pentagrama, se colocou em duas patas. A Nelin encerrou os olhos esperando seu trágico destino, quando um galope frenético rompeu o local. Pierre e Anelin viram então uma imensa fera cinzenta saltar sobre a outra fera, o retirando de perto da Anelin. Ali se iniciava uma batalha violenta. Astrid, em sua forma lupina, golpeava a fera negra com brutalidade. Ambas rolavam pelo interior da cripta se digladiando. Anelin olhava a tônita a luta que acontecia à sua frente. Vários pensamentos passavam na mente dela. Meu Deus! Estão lutando por alimento. Era um de seus pensamentos. A fera cinzenta não parava o ataque, porém a besta negra era forte e revidava. A Nelin viu quando a besta cravou suas presas em uma das patas da cinzenta, a fazendo rar de dor. Ela aproveitando o momento, conseguiu atirar Astrid a metros dela. Em desespero, Anelin se arrastou pelo chão tentando se afastar de Astrid, que se colocava em pé em frente à jovem. Seu sangue escorria por sua pata. Em um momento rápido, Astrid se virou e olhou nos olhos de Anelin por um segundo. Depois partiu novamente para cima de Pierre. Anelin via Astrid trocar golpes novamente com ele. Ambos trocavam patadas violentas. Num movimento ainda mais rápido, Pierre segurou a pata ferida de Astrid e atacou com outra mordida, agora quebrando seu antebraço. Com as forças que lhe restavam, Astrid aplicou um golpe violento contra a cabeça de Pierre, fazendo com que ele a soltasse. Ela então se afastou, ficando próxima a Nelin novamente. Naquele momento, a Nelin entendeu que a fera à sua frente não estava lutando para se alimentar, mas sim para protegê-la. Pierre, que já se recuperava dos golpes de Astrid, se colocou em duas patas. Mostrou suas presas como se sorrisse. Vou matar um lobisomem e sacrificar a Nelin. Depois me alimentarei com ele, pensou Pierre. Porém, antes que conseguisse atacar Astrid novamente e tirar a vida de Anelin, um uivo de ira ecoou por todas as catacumbas. Astrid conhecia bem aquele uivo. Poucos que ouviram sobreviveram para contar quem era seu autor. Pierre se virou para a entrada da cripta onde estavam e viu um vulto se aproximando rapidamente. Um enorme lobo marrom de olhos verdes invadiu o local. Era Arthur. Ele parou e correu os olhos pelo lugar onde num canto viu a Nelin. Ela estava com Astrid à sua frente que servia de escudo. Do outro lado estava Pierre em duas patas. Arthur fixou seus olhos em Pierre. Podia ver nele a fúria do próprio anjo da morte. Ele então partiu para cima de Pierre, saltando sobre ele e batendo com violência contra a parede de ossos. Anelinha observava tudo incrédula. Mais uma fera, agora eram três. Uma queria matá-la e pelo que parecia as outras duas queriam protegê-la. Com um estalar de dedos, veio em sua mente a frase de Arthur. Ali estavam duas faces de uma mesma moeda. Seria possível? Enquanto ela observava a besta negra e a marrom lutarem, não percebeu quando um vulto entrou rápido atrás de Arthur. Em um instante, havia um homem se escondendo atrás do imenso lobo cinzento. Não faça barulho, filha. Isso vai chamar atenção. Venha, vou tirar você daqui, disse Anthony cortando as cordas que aprendiam. Muito obrigada, senhor. Vamos, não me agradeça ainda. 
Enquanto Anthony libertava Nelly encoberto por Astrid, Arthur trocava golpes com Pierre, mantendo-o ocupado. — Pronto, vamos! — Eu não consigo andar, senhor! — falou a Nelly com os pés feridos. — Venha, eu lhe carrego. Porém, antes que ele pegasse a Nelly nos braços, Pierre percebeu o que acontecia. Ele deixou a contenda com Arthur, partindo na direção de Anthony. Precisava sacrificar a Nelly a todo custo dentro do pentagrama. Arthur, no entanto, se interpôs e o golpeou atirando para trás. O impacto foi tão forte que fez Pierre sangrar pelo focinho. Anthony, já com a Nelly nos braços, passou por detrás de Arthur, seguindo com a Astrid. A Nelly observou o imenso lobisomem servindo de escudo. Ela, por instinto, ou por premonição, talvez, o chamou pelo nome. Arthur? O imenso crino, e sem tirar os olhos de Pierre, fez menção de virar a cabeça. — Tenha cuidado! — disse ela antes que Anthony corresse com ela nos braços para longe dali. Pierre viu seus planos serem destruídos e partiu enfurecido para cima de Arthur. Ele o golpeava fortemente com patadas na cabeça. Arthur devolveu o golpe com uma patada no tórax, abrindo uma imensa ferida. — Você vai pagar por todas as vítimas que fez, seu demônio — pensava ele. A besta negra, vendo seu sangue escorrer, rosnou enfurecida. Porém, naquela noite, o caçador seria caçado. Arthur partiu para o ataque final. Não deu chances para Pierre. O golpeou incansavelmente e onde suas garras passavam retirava partes de pele e músculo. Pierre tentou contra-atacar cravando suas presas em uma das patas de Arthur que urrou de dor, deixando sua forma de crinos tomar o controle total. Com um poderoso golpe no focinho de Pierre, ele quebrou sua mandíbula fazendo com que soltasse a pata. Antes que Pierre tentasse outro ataque, Arthur continuou a golpeá-lo. Em poucos minutos estava com seus órgãos internos à mostra. A besta negra vendo que seria seu fim, tentou ainda fugir, mas Arthur não deixaria que fosse. Saltou sobre ela mais uma vez e a ergueu sobre a cabeça, partindo em duas partes. Anthony já estava fora das catacumbas com Anelin, quando ouviu outro uivo ecoar. Está terminado, falou Anthony ao reconhecer o uivo. O que foi que aconteceu aqui? Questionava Nelin toda trêmula. Eu vou deixar que meu irmão lhe explique, Nelin. Disse Astrid, saindo de trás do carro em forma humana, já vestida e segurando uma pequena trouxa de roupas na mão. Seu braço está muito machucado. Apenas um pouco. Respondeu ela indo em direção da entrada das catacumbas. Ei, espere! É muito perigoso! Gritava a Nelin. Acalme-se, ela vai ficar bem, disse Anthony. Algum tempo depois, Astrid saía das catacumbas, tendo Arthur ao seu lado. A Nelinha, ao ver o jovem, correu ao seu encontro, se jogando em seus braços. Você veio me proteger, veio cumprir sua promessa, disse ela em soluços. Eu sempre cumpro o que prometo, Nelin, respondeu ele abraçando forte. — Você sabe nosso segredo agora, Nelly. Eu sou um monstro, como minha irmã também. Antes que ele continuasse, a garota o beijou. — Vem, vamos embora desse lugar, disse Arthur quando findou o beijo. Os três caminharam até Anthony, que já estava sentado ao volante do carro. Os três jovens sentaram-se no banco de trás. — Onde está mamãe? questionou Arthur. Terminando um trabalho, respondeu Anthony, ligando o veículo. Do outro lado da cidade, Anastácia arrumava suas coisas. Ela pretendia sair dali antes que o dia raiasse. Foi então que alguém bateu a sua porta. — Quem é que será essa hora? — disse ela, indo abrir. — Boa noite, Anastácia Vermol — disse uma mulher à porta. — Eu não uso mais esse sobrenome. Quem é você? Eu sou a flecha da alvorada, sua maldita necromante. Respondeu Josefine, arremessando Anastácia à distância. O pavor tomou conta de Anastácia. Nas rodas de necromancia em que participava, eles conheciam a sociedade flecha da alvorada. 
Ela era composta por bruxas e magos que caçavam necromantes ou bruxos que praticavam magia negra. Os integrantes da Sociedade Flecha da Alvorada eram conhecidos por serem praticantes de magias antigas, passadas de geração em geração. Eles eram o júri e o juiz. — Como foi que você me achou? — gritava Anastácia tentando se levantar ao ver Josefine entrar na casa. A porta principal se fechou às suas costas. — Não foi difícil. Poucos necromantes conhecem o feitiço certo para conjurar numa lua de sangue. Nada como conhecer as pessoas certas que não querem entrar em nossa lista negra para achar um pronto a falar. Ao ouvir aquelas palavras, Anastácia tentou correr pela porta dos fundos. Porém, Josefine recitou um feitiço a fazendo parar. Com um gesto, fez com que ela se virasse e viesse até onde estava. Sua maldita necromante, você fez o pacto de transmutação. Quantas pessoas morreram por sua culpa? Tratava Josefine. E o que você vai fazer? Vai me matar? Balbuciava Anastácia. É por culpa de seres desprezíveis como você que minhas irmãs foram caçadas e queimadas na fogueira. Sinta o que elas sentiram. Josefine recitou um feitiço que aprendera há muito tempo fazendo o corpo de Anastácia entrar em combustão espontânea. Ela saiu da casa ouvindo os gritos de Anastácia sem nenhuma piedade. A casa pegou fogo também. Josefine caminhava pela rua e antes que chegasse à esquina, um Rolls Royce parou ao seu lado. — Aceita uma carona? — disse Anthony sorrindo. — Claro que sim, nobre cavalheiro — respondeu a mulher com um imenso sorriso. — Boa noite, crianças — disse ela sentando-se no banco da frente do carro. — É um prazer conhecê-la, Nelim. O prazer é todo meu, senhora, respondeu a jovem cansada em meio a uma crise de tosse. Faz tempo que você está tossindo assim? Questionou Anthony. Não, senhor, não estava tossindo. Deve ser apenas o frio das catacumbas, papai, completou Astrid. Algum tempo depois, o carro se dirigia para o palacete. Josefine já havia dado ordens para os empregados arrumarem um quarto para Nelin. Na manhã seguinte, todos os periódicos falavam do incêndio que ceifou a vida de uma mulher na noite anterior. Também dariam conta do desaparecimento do dono do pequeno mercado. Os dias passaram tranquilos, sem mais mortes. Arthur estava cada dia mais apaixonado por Anelin quando o anjo da morte resolveu visitá-lo mais uma vez. Arthur e Anelim caminhavam pelo jardim interno, quando depois de uma crise de tosse, a garota caiu aos seus pés, perdendo o sentido. Arthur a pegou nos braços e correu para o interior do palácio, a levando para seu quarto. Tempo depois, seu pai chegava com um médico. Ficaram trancados no quarto, examinando Anelim por um bom tempo. O que ela tem, doutor? Questionava Arthur ao ver o médico sair do quarto. Sinto muito, meu rapaz. A doença a alcançou, disse o médico abaixando a cabeça e indo falar com Anthony. Ele não precisava dizer mais nada. Arthur abriu a porta do quarto e viu sua amada dormindo. Ele se aproximou e sentou-se à beirada da cama. Anelinha acordou e o observou ternamente. Arthur, muito abatido, pegou sua mão e lhe deu um beijo na testa. — Como você está se sentindo, Anelim? Questionava ele com voz embargada. — Ao seu lado estou sempre bem, Arthur. — Há quanto tempo você está assim? Não minta para mim. — Já faz alguns dias. — Por que você não me contou? — Por que fez isso? — Questionava Arthur com lágrimas nos olhos. Eu queria aproveitar o máximo possível com você. Quando minha mãe foi internada, eu já tinha crises. Eram raras, mas eu já suspeitava do que era. Ouvi dizer de pessoas que se curaram, então não me preocupei muito. Disse ela enquanto acariciava seu rosto. 
Eu vou me juntar às rosas no jardim de Deus, Arthur. Eu vou ficar bem. Disse ela, dando um leve sorriso entre lágrimas. E eu, Anelim, como é que eu vou ficar? Disse Arthur com o coração em pedaços. Você vai me guardar bem aqui, em seu coração. Disse ela, tirando a mão do rosto e tocando no rapaz. Não, eu não vou deixar você ir agora. Não vou saber viver sem você. Pra dar Arthur em pranto e saindo da sala. Pouco tempo depois, ele se reunia com seu pai e sua mãe. Deve haver algum encanto que você possa fazer, mamãe. Insistia o jovem desesperado. Sinto muito, meu amor. Não existe um encanto que possa enganar a morte. Respondeu Josefine sentindo a dor do rapaz. Eu não posso perder o amor da minha vida, mãe. Gritava Arthur em prantos já mudando a cor de seus olhos. Astrid chorava com o desespero do irmão. Enquanto Anthony ouvia tudo e analisava. Há uma maneira, Arthur. Porém é muito arriscada. Falou Anthony quebrando o silêncio. Fala qual é, papai. Eu vou arriscar. Um alfa tem o poder de transferir a herança lupina numa noite de lua cheia. Talvez, e eu digo apenas talvez, em seu sangue corra a herança de um alfa. Assim, você poderá transferi-la para Anelim. Hoje é lua cheia, completou Josefine com um sorriso nos lábios. Arthur, que ouvia tudo em silêncio, se dirigiu à porta de saída imediatamente. Filho, saiba que caso a herança seja transmitida e Anelim perca o controle, você terá que por fim a vida da mulher que ama. Arthur parou por um instante de costa para os pais e então partiu. Da torre leste do pequeno palacete, uivos de dor ecoavam. Anelim de seu quarto olhava a janela com lágrimas nos olhos. A noite entrou madrugada adentro, quando a porta do quarto de Anelim se abriu e um imenso lobo marrom entrou. Ele caminhou lentamente na direção da cama. Seus olhos verdes brilhavam. — Como você é lindo, meu amor. Deite-se aqui comigo. Está tão frio. Ele então subiu na cama. Anelim se aconchegou em sua pelagem, como já havia feito algumas vezes. Fechou os olhos e uma lágrima queimou sua face se juntando a do imenso lobo. Os dias se passaram e a família de Lyon arrumava suas bagagens para uma viagem no interior da França. Alguns pequenos vilarejos necessitavam de seu trabalho peculiar. No dia anterior à partida da família de Lyon, uma lenda surgiu no cemitério do Calvário. Um de seus vigias afirmou ter visto dois enormes lobos por lá. Falou que um tinha uma pelagem marrom e o outro, um pouco menor, uma pelagem vermelha. O homem contou a todos que pôde que os dois observavam uma lápide por algum tempo. E depois saltaram o muro desaparecendo na noite. Aquela não seria a primeira e nem a última vez que a lápide receberia a visita deles. <risos>